வாழும் நல்லவர்க்கு அறிவியலும் கலை இயலும் சிறந்த கண் என்று அறிந்தவர் கூறுவர் அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்நன்னாளில் தமிழ்நாட்டை சேர்ந்த ஓர் தமிழ் இலக்கிய விமர்சகர் சிறந்த ஊக்கமூட்டும் பேச்சாளர் நாம் அனைவருக்கும் பிடித்தவா பேசும் பட்டிமன்ற பேச்சாளர் அதன் மூலம் நமக்கு நகைச்சுவையுடன் பல திகைப்பூட்டும் அரிதான செய்திகளையும் ஞானத்தையும் நமக்கு கொண்டு சேர்த்து இன்று பல மாணவர்களுக்கு குருவாகவும் ஆசிரியராகவும் இருந்து பல நற்பெயர்களும் சிந்தனைகளும் கொண்ட எழுத்தாளர் எங்களுக்கு பிடித்த புலவர் ராமலிங்க ஐயா அவர்களை வரவேற்பதில் நானும் எனது கல்லூரியும் பெருமகிழ்ச்சி கொள்கிறோம் ராமலிங்க ஐயாவை பற்றி பல பெருமைகளில் சில உங்களுக்காக எது கல்வி தெரியுமா நல்ல ஒழுக்கத்தை உருவாக்குவதாகவும் மன வலிமையை வளர்ப்பதாகவும் விரிந்த அறிவை தருவதாகவும் ஒருவனை தன்னுடைய சுய வலிமையை கொண்டு நிற்க செய்வதாகவும் இருக்கக்கூடியதுதான் கல்வி அத்தகைய கல்வியை வழங்கி முப்பத்தி ஆறு ஆண்டுகளாக ஆசிரியர் பணியில் சேவை புரிந்து பல மாணவர்களின் மனதை கவர்ந்து இரண்டாயிரத்தி இரண்டில் மாநில அளவில் சிறந்த ஆசிரியர் என்ற விருதை பெற்று நான்கே ஆண்டில் இரண்டாயிரத்தி ஆறில் தேசிய அளவில் சிறந்த ஆசிரியர் என்ற விருதினை முன்னாள் ஜனாதிபதி திரு ஏ பி ஜே அப்துல் கலாம் ஐயா அவர்களின் கரங்களால் பெற்று பெருமை சேர்த்திருக்கிறார் என்பது சால சிறந்தது இரண்டாயிரத்தி ஐநூறு பட்டிமன்றத்திற்கு மேல் பேசிய இவர் தமிழ்நாட்டில் மட்டும் இல்லாமல் அயல் நாடுகளிலும் பேசி என்னை போல் பல ரசிகர்களை சம்பாதித்து வைத்திருக்கிறார் என்றுதான் சொல்ல வேண்டும் இத்தகைய பெருமைகளை கொண்டு கம்மன் கவிமணி நகைச்சுவை நாவலர் என்ற பெயரால் போற்றப்படும் திரு ராமலிங்க ஐயா அவர்களை வரவேற்பதில் நானும் எனது கல்லூரியும் பெருமகிழ்ச்சி கொள்கிறோம் வணக்கம் ஐயா வணக்கம் வணக்கம் ஸ்ரீராம் அவர்களே கேக்குதுங்களா வேறாக இருப்பதுதான் அவருடைய துணைவியார் ஸ்ரீதேவி அம்மா அவர்கள் இவர்கள் ஒரு மிகப்பெரிய உலக சாதனையை சாதித்துக் கொண்டிருப்பதாகவே நான் பெருமைப்படுகிறேன் ஆண்டாண்டு தோறும் அத்தனை பாடப்பிரிவுகளிலும் முழுமையான சேர்க்கையை நிரூபித்து காட்டி அந்த இளைஞர்களை எதிர்கால இந்தியாவை உருவாக்குகிற சிற்பிகளாக அனுப்பி வைக்கக்கூடிய பெருமைக்குரியவர்களாக இவர்கள் திகழ்கிறார்கள் அந்த தம்பதியரை நான் முதலிலே வாழ்த்து என் உரைக்கு நான் வர விரும்புகிறேன் மண்ணில் நல்ல வண்ணம் வாழலாம் வைகலும் எண்ணில் நல்ல கதிக்கு யாதும் ஓர் குறைவிலை கண்ணில் நல்ல அகுதுரும் கழுமல வளநகர் பெண்ணின் நல்லாளுடன் பெருந்தகை இருந்ததே என்று ஞான சம்பந்த பெருமான் வாழ்த்தி பாடி அந்த மனவாழ்த்து பாடலை இந்த தம்பதியருக்கும் நான் பாடி அவர்கள் பல்லாண்டு பல்லாண்டு பல கோடி நூறாயிரம் ஆண்டு வம்சம் தழைத்து வளமோடு நலமோடு வாழ்ந்து இந்த சமூக பணியை தொடர்ந்து செயல்படுத்தி வருங்காலத்தில் தமிழகத்தில் டாப் டென் கல்லூரிகளிலே இரண்டு மூன்று என்று போட்டி போட்டு கொண்டு வரக்கூடிய இவர்கள் முதலிடத்தில் பெறுவதற்குரிய வாய்ப்பினை இறைவன் நிச்சயம் தருவான் அவர்களுடைய முயற்சி வெல்லும் என்ற ஒரு வார்த்தையை சொல்லி பல ஆண்டுகளாக நான் நேரடியாகவே அந்த கல்லூரியிலே சென்று அவர்களை நேரில் பார்த்து பிள்ளைகளோடு பேசிய பல வருடங்கள் உண்டு ஆனால் ஒருபொழுது தான் சமீபத்தில் இணைய வழியில் பேசக்கூடிய இந்த வலைதளத்திலே நம்ம சந்திக்கக்கூடிய எல்லாருமே ஒரு வலையில மாட்டிக்கிட்டு இருக்கிறோன்னு வச்சுங்களேன் இப்போ ஐயா வந்து சேர்மன் ஐயா வந்து ஒரு மிலிய ரொம்ப ஒரு 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 தங்கு தடை இல்லாம சரளமாக ஒரு ஆறு பிரவாகம் எடுத்து கடலை நோக்கி பயணப்படுவது போல ஒரு இலக்கை முன்னிறுத்திகிற மனிதன் எப்படி செல்ல வேண்டும் என்பதற்கு அவர் பேசிய உரை ஒரு அடையாளம் சேர்மன் ஐயா அவர்கள் பேசிய உரை ஒரு அடையாளம் தங்கு தடை இல்லாம அப்படியே போயிட்டு அவ்வளவும் உணர்வில் கலந்த உண்மை செய்திகள் அதே போல நம்முடைய வணக்கத்திற்குரிய ஜெயபிரகாஷ் காந்தி அவர்கள் என்ன ஒரு எக்ஸாம்பிள்லாம் சொன்னாங்க ரொம்ப உதாரணங்கள்லாம் சொல்லி ரொம்ப எளிமையா உங்களுக்கு கொண்டு வந்து அதை கொண்டு வந்து பரிமாறினாங்க சமைக்கிறது பெரிய விஷயம் இல்லை அதை உட்கார வச்சு சாப்பாடு போடும்போது பரிமாறுறதுலதான் ஒரு பெருமையே இருக்கு 
அதனால சேர்மன் ஐயா ஒரு தாய் ஸ்தானத்திலே நம்ம ஜெயபிரகாஷ் காந்தி அவர்களும் ஒரு தாய் ஸ்தானத்திலே இருந்து உங்களுக்கு இந்த கருத்துக்களை பரிமாறி இருக்கிறார்கள் இந்த நிகழ்ச்சி அற்புதமாக தொலைபேசி மூலமாக தொடர்பு கொண்டு சேர்மன் அவர்கள் உங்களையே இந்த அந்த ஆண்டு பேச சொன்னார் என்ற ஒரு செய்தியை எனக்கு சொல்லி என்னை அன்பு ஆணையிட்டு அழைத்திருக்கக்கூடிய முதல்வர் ரமேஷ் அவர்களுக்கு என்னுடைய நெஞ்சார்ந்த நன்றி இந்த நேரத்திலே தெரிவித்துக் கொள்ளுகிறேன் அறிமுகம் செய்து வைத்த அத்தனை பேரையும் இந்த நிகழ்வில் பங்கேற்றிருக்கக்கூடிய அத்தனை பெருமைக்குரியவர்களையும் நான் வாழ்த்தி வணங்கி மகிழ்ந்து இதைவிட நான் என்ன சொல்ல முடியும்னு எனக்கு தெரியல ஏன்னா சேர்மன் வந்து என் அவருடைய நோக்கங்கள் அத்தனையுமே பதிவு செஞ்சிட்டாங்க நம்ம ஜெயபிரகாஷ் ஐயா அவர்களும் எப்படி நீங்க பயணம் பண்ணணும் ஏன்னா வருங்காலம் வந்து எல்லாமே டெக்னாலஜி தான் அப்படின்ற செய்திய சொன்னாங்க எனக்கு அவர் பேசுங்க இவங்கள் பேசின பிறகுதான் எனக்கே ஒன்று தெரியுது ஒரு மருத்துவத்துறை மருத்துவத்துறைன்னு எல்லாமே நீட்டு எழுதிட்டு மர டாக்டர் டாக்டர் டாக்டர்னு பயணப்படுறானு அந்த மருத்துவத்துறையை கூட காப்பாத்துவது தொழில்நுட்பத்துறை தான் என்பது தான் நம்ம இப்ப பாக்குற உண்மை ஏன்னா எதை எடுத்தாலும் ஒரு எக்ஸ்ரே எடு சிடி ஸ்கேன் எடு அது எடு இது எடுன்னு எல்லாம் மெஷினை நம்பி தான் இப்போ வந்து மருத்துவமனை இயங்குறதுனால அந்த மருத்துவ தொழிலுக்கு கூட ஆதாரமாக இருப்பவர்கள் பொறியியல் கல்லூரியிலே உருவாகிற மாணவர்கள் தான் என்று நினைக்கிற போது உங்களுக்குள்ள ஒரு பெருமிதமாக இருக்கும் ஏன்னா கண்டுபிடிப்பாளர்கள் நீங்கள்லாம் கண்டுபிடித்ததை பயன்படுத்துவர்கள் ஏராளம் ஆனா கண்டுபிடிப்பாளர்களாக நீங்கள் வரணும்னு தான் சேர்மன் ஐயா ரொம்ப விரும்புறார் அது ரொம்ப அழகான செய்தி எனக்கு அவர் முதல்ல பிடிச்ச செய்தி இந்த சமுதாயத்துக்கு நீங்க பயன்படணும்னு அதுதான் உண்மை அதுல நான் ஒரு சே வரியை சேர்த்துக்கிறேன் நீங்க உலக நாடுகளுக்கெல்லாம் படையெடுத்து போய் அங்க பதிவு பண்ணணும் அப்படின்றத விட இந்தியாவிலேயே கிடைக்கிற வேலையை வைத்து பல பேருக்கு நான் வேலை வாய்ப்பையும் உருவாக்கி கொடுத்து இந்தியாவை இன்னும் வளமாக்குவேன் ஒரு வை வைராகியம் வச்சிங்கன்னா இன்னும் சிறப்பா இருக்கும்ன்ற ஒரு வேண்டுகோளையும் முதல்ல வைக்கிறேன் மேதக் அப்துல் கலாம் அவர்கள் நான் நேசிக்கிற சுவாசிக்கிற ஒரு மனித தெய்வம் அவர் ஏன்னா உங்களை மாதிரி ஒரு ஸ்டூடெண்ட் தான் டென்த்து படிச்சுட்டு இருக்கிற போது சுடற்கொடின்ற ஒரு பெண்ணு அந்த கல்லு அந்த பள்ளிக்கு அவர் வருகை தந்த போது ஒரு கேள்வி கேட்டால் மேதக் அப்துல் கலாம் அவர்களை பார்த்து ஐயா நீங்கள் இந்தியன் நீங்கள் மனிதன் நீங்கள் தமிழன் நீங்கள் சயின்டிஸ்ட் விஞ்ஞானி இப்போ நீங்க மனிதனா இந்தியனா தமிழனா விஞ்ஞானியா யார் இந்த நாலு பேர்லன்னு கேட்டுது அந்த பொண்ணு உடனே மேதக் அப்துல் கலாம் பதில் சொன்னார் அம்மா அழகான கேள்வி என் லைஃப்பில் இந்த மாதிரி கேள்வி கேட்டதே யாரும் இல்லை முத முத கேட்டிருக்க அற்புதமான கேள்வி இந்த நாளில் நான் மனிதன் ஏன்னா மனிதனுக்குள் இந்தியன் நடக்கும் மனிதனுக்குள் தமிழன் நடக்கும் மனிதனுக்குள் விஞ்ஞானியும் அடக்கம் நான் மனிதன் என்று சொன்னார் அப்ப சேர்மனையா விரும்புறது நீ மனிதனாக வெளியிலே வா உனக்கு அந்த மனித பயிற்சியே நாங்க இந்த நான்கு ஆண்டுகள் தருகிறோம் ரொம்ப அற்புதமான செய்தி அவருக்கு வாழ்த்து வணங்கி அன்பு குழந்தைகளே இதுல ஆர்வத்தோடு கலந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய அன்பு பெற்றோர்களே உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய இனிய காலை வணக்கத்தை இந்த நேரத்தில் தெரிவித்துக் கொள்வதிலே நான் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் பெற்றோர்களுக்கெல்லாம் ஒரு புனித ஒரு அருமையான செய்தி சொல்றேன் ஒரு உங்க ஒரு நல்ல கல்லூரியை தேர்ந்தெடுத்து கொண்டு போய் உங்கள் பிள்ளைகளை ஒப்படைத்து இருக்கிறீர்கள் அது ஒரு பெரிய மகிழ்ச்சியா இருங்க இந்த நான்கு ஆண்டுகளும் உங்களை பிள்ளைகளை பற்றி நீங்க கவலையே பட வேணாம் அவன் நிச்சயமாக நீங்க எதிர்பார்த்த வல்லுநராக வெளியிலே வருவதற்குரிய அத்தனை சிறப்புகளையும் சேர்மன் அவர்கள் அந்த நிர்வாகம் அருமையா செய்யக்கூடிய கடந்த பல ஆண்டுகளிலே விரல் விட்டு எண்ணக்கூடிய நிலையில வேகமாக வருகிறார் ஏன்னா ஆண்டுதோறும் அவங்களுக்கு எல்லா சப்ஜெக்டையும் ஃபுல் ஆயிடும் அதுதான் அதுவே பெரிய விஷயம் இல்லை இப்ப இருக்கிற இது உலகத்துல அந்த கல்லூரி வளாகத்துக்குள்ள நீங்க போய் போய் வாங்க ஒரு முறை அப்பதான் உங்களுக்கு ஒரு மன நிறைவு ஏற்படும் நான் பல முறை பார்த்து அந்த மன நிறைவை அடைந்தவன் நான் அதனால இன்றைக்கு அவர்கள் சொன்ன செய்திகள் அத்தனையும் இந்த பிள்ளைகள் உள்வாங்கி கொண்டால் உண்மையிலேயே மிகப்பெரிய வாழ்க்கையை அவர்கள் பெறலாம் இந்த வாழ்க்கைன்னு ஒரு சொல் இருக்குல்ல நம்ம அப்பப்ப சொல்றோம் வாழ்க்கை வாழ்க்கைன்னு அந்த வாழ்க்கைன்ற சொல்லையே கொஞ்சம் ஆராய்ச்சி பண்ணி பாருங்களேன் முதல் எழுத்து பாருங்க வா உன்னை வாழ்க்கை வா என்று அழைக்கிறது அடுத்தது என்ன சொல்லுது செகண்ட் ரெண்டாவதுல ஒரு எழுத்து போட்டு வா நீ வாழ் அப்படின்னு இயற்கை சொல்லுது அவன் கேட்கிறான் நான் எப்படி வாழறது இந்த உலகத்துலன்னு 
ஏண்டா உனக்குதான் கை இருக்க வெறுங்கை என்பது மூடத்தனம் விரல்கள் பத்து மூலதனம் உனக்கு கை இருக்குது அதனால்தான் வா வாழ் வாழ்க்கை கையில இருக்குது உன் வாழ்க்கை உன் கையில் இருக்கிறது வாழ்க்கை என்ன அழகான சொல்லு பார்த்தீங்களா தமிழ்ல அதுலயே நமக்கு அத்தனை பொருளும் இருக்கு அப்போ நான் வாழ்க்கைய வாழ்கிற முறையில் சமுதாயத்தோடு சேர்ந்து ஒரு மனிதனேத்தோடு சேர்ந்து ஒரு மனிதனாக வாழ மேதக் அப்துல் கலாமை எப்படி உலகம் பாராட்டுகிறதோ அதே போல ஒரு உன்னத மனிதனாக நாம் வாழ்க்கையை அமைத்து கொண்டால் என்ன வரும் என்றால் முதல் எழுத்தையும் கடைசி எழுத்தையும் சேரு வா கை வாகைனா வெற்றி இரிடம் அப்ப வாழ்க்கை என்பது மிகப்பெரிய பாடத்தை கற்றுக் கொடுக்கிற ஒரு அற்புதமான சொல்லு இந்த நான்கு ஆண்டுகள் ஐயா ஜெயபிரகாஷ் அவர்கள் சொன்னது போல இந்த நான்கு ஆண்டுகள்ல நீங்க வந்து ஒரு பயிற்சி பெறுகிறீர்கள் நாலாவது ஆண்டுகள் மூணு ஆண்டுகள் பயிற்சிகளை நிறைய பெற்று மூணு நாலாவது ஆண்டுகளை ஒரு முழுமை பெற்று வெளியில வர்றீங்க இதில் நேற்று வரைக்கும் நீங்க இருந்த நிலைமை வேற பிளஸ் டூ வரைக்கும் நீங்க இருந்த படிச்சது போனது வந்ததெல்லாம் வேற ஆனால் இந்த நான்கு ஆண்டுகள் தான் அன்பு மாணவ கண்மணிகளே உங்களுடைய எதிர்காலத்தை நிர்ணயிக்கக்கூடிய ஒரு சிறப்பு இந்த நான்கு ஆண்டுகளுக்கு தான் இருக்கிறது எதை நம்ம அரியர் இல்லாம பாஸ் பண்ணிட்டோம் எல்லாமே அப்படின்றது மட்டும் பெருமைக்குரியது அல்ல ஆழ்ந்த ஞானத்தோடு நாம அந்த சப்ஜெக்ட்ல வெளியில கிளம்பினா தான் உண்மையிலேயே நாம் சாதனையாளனாக வர முடியும் இப்பெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சப்ஜெக்ட்ல வந்து ரொம்ப நுட்பமான திறமை உடையவர்கள் தான் மருத்துவர்களையும் நம்ம பார்க்கறோம் அதனால தொழில்துறையிலும் அப்படிப்பட்ட வல்லுநர்களை இந்த உலகம் வரவேற்க காத்திருக்கிறது ஒன்று சொல்றேன் உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கிறது வேற புரிஞ்சுக்கிறது வேற நிறைய விஷயங்கள் நமக்கு தெரியும் ஆனால் அத்தனையுமா புரியுமா என்றால் புரிஞ்சுக்கிறது வேற ஒருத்த தன்னுடைய முதல் ஆண்டு திருமண நாள் வருது இந்த முதல் ஆண்டு திருமண நாள் ஃபஸ்ட்டு திருமண நாள் வந்த உடனே நான் நினைக்கிறேன் மனைவிக்கு ஒரு ஆச்சரியமான ஒரு பொருளை வாங்கி கொடுக்கணும்னு ஆசைப்படலாம் நேராக போய் ஒரு ஷாப்பிங் மாலுக்கு போகிறான் ஒரு பொருளை பார்த்துட்டு இது என்ன அப்படின்னு கேட்டான் அந்த ஷாப்பிங் மால் ஓனர் சொன்னார் இது தர்மாஸ் பிளாஸ்க்கு அப்படின்னார் தர்மாஸ் பிளாஸ்க்குனா என்ன செய்யும்னு கேட்டான் இதில் சூடாக வச்சா சூடாக இருக்கும் ஜில்லுன்னு வச்சா ஜில்லுன்னு இருக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு பாத்திரம் ஆஹா இப்படி ஒரு அதிசய கருவி எங்கள் வீட்டில் கிடையாது இது என்ன வேலைன்னா ஆயிரத்தி இரநூத்தம்பது ரூபான்னா இந்த அப்படி அப்படின்னு அந்த பொருளை வாங்கி கடத்தருக்கெல்லாம் போயிட்டு நேராக வீட்டுக்கு வந்தான் வீட்டுக்கு வந்து அந்த மனைவிகிட்ட இந்த பொருளை கொடுத்தான் உன்னுடைய முதல் திருமண நாள் நம்முடைய முதல் திருமண நாள் பரிசாக நான் உனக்கு இதை தருகிறேன் அம்மா அந்த அம்மா வாங்குச்சு வாங்கிட்டு வெயிட்டா இருக்குதுங்களே இது என்னங்கன்னு கேட்டது அடியே உனக்கு இதை பத்தி தெரியாது இதுல சூடா வச்சா சூடா இருக்கும் ஜில்லுன்னு வச்சா ஜில்லுன்னு இருக்கும் அப்படி ஒரு கருவின்னா அப்படிங்களாங்க ஆனா அம்மா கனமா இருக்குது ஆமா அதுக்கு உள்ள ஒரு கப்பு ஐஸ்கிரீமும் வச்சுக்கிறேன் ஒரு கப்பு சூடா காப்பியும் ஊத்திருக்கிறேன் இப்போ நான் என்ன சொல்ல வரேன் சூடா வச்சா சூடா இருக்கும் ஜில்லுன்னு வச்சா ஜில்லுன்னு இருக்கும்ன்றது தெரிஞ்சிருக்கான் ஆனா அதை தனித்தனியா வைக்கணும்ன்றத புரிஞ்சிருக்கணும்ன்றது தான் நாம கண்டு வைக்க தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய உண்மை அப்ப அந்த அம்மா மனசுக்குள்ளே சிரிக்குது அடடா இப்படி இருக்கானே இந்த ஆளு இன்னும் வருங்காலத்துல நான் கூட எப்படி காலத்தை ஓட்டுறது அப்ப தெரிஞ்சுக்கிறது வேற புரிஞ்சுக்கிறது வேற என் அன்பு கண்மணிகளே ஒவ்வொன்றையும் ஏன் எதற்கு எங்கே எப்படி எப்போது யாரால் என்ற கேள்வி கணைகளை தொடுத்து தொடுத்து நீங்கள் விடை காண வேண்டும் அப்பதுதான் இந்த தொழில்நுட்பம் மிக அருமையான ஒரு வளர்ச்சியை இன்னும் அடையும் அதுதான் நம்ம நேற்று அது மாதிரி ஆயிட்டுதே இந்த மாதிரி ஆயிட்டுதே நாளைக்கு என்ன ஆகுமோ உங்களுக்கு சில மனப்பக்குவம் நிறைய தேவைப்படுப்போம் மனம்தான் ஒரு மனிதனை தீர்மானிக்கிறது நீங்க மனத மனம் என்ற ஒரு சொல்ல எடுத்துட்டீங்கன்னா மனிதனே கிடையாது மனம்தான் ஒரு மனிதனை தீர்மானிக்கிறது அந்த மனதை தெளிவா வச்சிருங்க ஏன்னா உங்களுக்கு ஒரு வலுவான சேர்மன் இருக்கார் வலுவான ஆசிரிய பெருமக்கள் இருக்காங்க எதை கேட்டாலும் விளக்குவதற்கு வேண்டிய கால சூழ்நிலை எல்லாம் கனிந்திருக்கிற ஒரு கல்லூரி சிஐடி வளாகம் அதனால நீங்க தைரியமா மன சந்தோஷமா மன நிறைவா உங்களுடைய கல்வி பயணத்தை தொடரணும் அதுதான் முதல்ல நமக்கு நம்ம மனம் தான் எதையும் தீர்மானிக்குது அப்ப அந்த மனம் எந்த ஒரு வலிமையை கொடுக்கணும் 
நான் ஒன்று சொல்கிற நினைவில் வச்சுக்கோங்க ஆயிரம் பேரை கூட நீ எதிர்த்து நிற்கணும் எதிர்த்து நில் ஆனால் ஒருவரை கூட வாழ்க்கையில் எதிர்பார்த்து நிற்காதே ஆயிரம் பேரையும் எதிர்த்து நில் ஒருவரை கூட எதிர்பார்த்து நிற்காதே அப்படின்னா நீ நீயாக இருப்பதற்கு உரிய வலிமையை இந்த நான்கு ஆண்டுகளிலே பெற வேண்டும் சாதாரணமானதல்ல சேர்மனையா அவர்கள் குறிப்பிட்டு சொன்னது போல இந்த சமூகம் உன்னால் பயனடைய வேண்டும் என்றால் அந்த பயனடையக்கூடிய ஒரு உலகத்தை நீ உருவாக்குவதற்குரிய வல்லமையை பெறணும் அதுதான் மிக 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 முக்கியம் ஏன்னா எப்போ நம்ம வாழ்க்கையில் நம்ம நீங்கள் இத்தனை நாள் வரைக்கும் திறமசாலியாக இருந்திருப்பீங்க மார்க் வாங்கிறதுலே முகேறிய நோக்கத்தோடு பயணம் பண்ணிருப்பீங்க டுவெல்த் வரைக்கும் அப்போ இந்த மதிப்பெண் குவிக்கிற ஒரு அழகு இருக்குது அது வந்து ஒரு பெரிய திறமையின் அடிப்படையில் வரக்கூடியது ஆனால் இந்த நான்கு ஆண்டுகளிலே திறமையோடு இன்னொன்றும் சேர்ந்து உங்களுக்கு வளர வேண்டும் அதுதான் புத்திசாலித்தனம் என்கின்ற ஒரு சிறப்புக்குரிய ஒன்று திறமையும் புத்திசாலித்தனமும் சேர்ந்துட்டா ஒரு மனிதன் அவனையும் வெல்லு வில்வித்துக் கொள்வான் இந்த உலகத்தையும் வெல்ல வைப்பான் நிறைய விஷயங்கள் நாம் சொல்லலாம் அந்த பிரசன்ஸ் ஆஃப் மைண்டுன்றான் பாருங்க சமயோசித ஞானம் அதுவும் நமக்கு நிறைய வேணும் இப்போ இந்த நாலு ஆண்டுகளில் தான் நீங்கள் அதை பெற முடியும் அதையெல்லாம் ஒரு முழுமையாக பெற்று தான் நீ வெளியில் வரணும் எல்லா ஏன்னா திறமைன்றது மட்டுமே இருந்துட்டா போகிறாது நிறைய விஷயங்கள் நான் சொல்லுவேன் இப்போ வட இந்தியாவில் வட இந்தியா பக்கமாக பார்சி இனத்தை அழைச்சிக்கிட்டு வர்றான் பார்சி இன தலைவன் வட இந்தியா மன்னர் ஆட்சி அங்கே நடக்குது நாம் ஒரு பெரிய கூட்டத்தோடு வந்திருக்கிறோமே நம்ம இனத்தோடு வந்திருக்கிறோமே நாம் இத்தனை பேரையும் நம்ம இந்த வட இந்தியாவுக்குள்ளே நுழைஞ்சா அந்த மன்னர் அனுமதிப்பாரோ அனுமதிக்க மாட்டாரோன்னு தயக்கம் அடைஞ்ச பார்சி இன தலைவர் என்ன பண்ணார் ஒருத்தரை தூது அனுப்புகிறார் இந்த வட இந்திய மன்னங்கிட்ட வந்து சொல்கிறார் இந்த மாதிரி நாங்கள் பார்சி இன தலைவர் அந்த இனத்தோடு உங்கள் வட இந்தியாவுக்குள்ளே வந்து உழைச்சி பொழைக்கலான்னு வந்திருக்காங்க உங்கள் அனுமதி கேட்குறாங்க அப்போது மன்னர் என்ன பண்ணார் தெரியுமா வட இந்திய மன்னர் ஒரு டம்ளர் நிறைய வழிய வழிய பாலை ஊற்றி கொடுத்து அனுப்புனார் இதை கொண்டு போய் பார்சி இன தலைவர்கிட்ட கொடுங்கோன்னார் அங்கேருந்து அவன் வழிய வழிய பாலை டம்ளர் நிறைய கொண்டு வந்து வச்சான் வச்ச உடனே அது என்ன அர்த்தம்ன்றத பார்சி இன தலைவர் புரிஞ்சுக்கிட்டார் புரிஞ்சுக்கிட்டு கொஞ்சம் சர்க்கரையை அது உள்ள போட்டு இதை நான் கொடுத்ததா கொண்டு போய் கொடுங்க மன்னர்கிட்டன்னு சொன்னார் அந்த கு பாலை எடுத்து போனவன் திரும்பி வந்து மன்னர்கிட்ட சொன்னால் கொண்டு போய் கொடுத்தங்க அந்த பார்சி இன தலைவர் கொஞ்சம் சர்க்கரை இது உள்ள போட்டு உங்ககிட்டே கொடுக்க சொன்னாருன்னு வட இந்திய மன்னர் புரிந்து கொண்டார் இது ஒரு மௌன மொழி என்னன்னா இவர் பாலை வழிய வழிய கொடுத்ததுக்கு என்ன அர்த்தம்னா நாங்களே இந்த நாட்டில் வட இந்தியாவில் நிறைஞ்சி இருக்கிறோம் எங்களுக்கு தான் இந்த பூமி பத்தும் உழைப்பும் போதுமானதாக இருக்குது நீங்கள் வேற வந்துட்டா நாங்கள் என்ன ஆகுறது அப்படின்னு சொல்லாமல் சொல்லி அனுப்பினார் பால் வழிய வழிய கொடுத்து ஆனால் பார்சி இன தலைவர் என்ன சொன்ன நினச்சார் சர்க்கரை என்ன போட்டார் ஐயா இதுக்கு மேலேயும் பாலை ஊற்றினா தான் அது வழிஞ்சு ஓடுமே தவிர அதுக்குள்ளேயே ஐக்கியமாகிவிடக்கூடிய சர்க்கரையை போட்டால் எப்படி பாலுக்கு பாதகம் இல்லையோ அதுபோல நாங்கள் சர்க்கரை மாதிரி உள்ள நுழைஞ்சு எங்கள் உழைப்பு எங்கள் உண்டு எங்கள் வேலை உண்டு நாங்கள் உண்டுன்னு இருப்போம் எங்களால் உங்களுக்கு வந்த எந்த தொந்தரவும் வராதுன்னு அதுக்கு பதில் அந்த சர்க்கரையை போட்டு அனுப்புனார்னா இதுதான் புத்திசாலித்தனத்தினுடைய வெளிப்பாடு அப்போ நான்கு ஆண்டுகளை நல்லா படித்து முடித்து ஒரு திறமையோட தொழில் திறமையோட ஒரு வல்லுநராக இதனோட நாள் படிப்பாடியாக இருந்தீங்க நீங்கள் இந்த நான்கு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு ஒரு வல்லுநர் என்ப மிகப்பெரிய சிறப்பு பெயரோடு வெளியில் வர்றீங்க அப்படி வரும்போது இந்த பிரபஞ்சத்தில் வாழுகிற ப பக்குவத்தையும் நம்ம பெறணும் அப்போ திறமையோடு புத்திசாலித்தனத்தையும் வளர்த்து கொள்ள வேண்டும் அதனால தான் ஐயா அவங்க நம்ம ஜெயபிரகாஷ் ஐயா சொன்னது போல மொழி நிறைய மொழிகளை ப இந்த இன்னும் சொல்ல போனால் சிஐடி வளாகத்தில் இருக்கக்கூடிய லைப்ரரி அது பயன்படுத்த வேண்டிய அது ஒரு கோயிலுக்கு சமமானது ஏன்னா அது அறிவு திருக்கோயில் மன மருத்துவ நிலையம் தான் அந்த நூலகம் அந்த நூலகத்தை நிறைய பயன்படுத்துங்க ரெஃபரன்ஸ் புக் நிறைய படிங்க 
அப்ப படிக்க படிக்கத்தான் இந்த புத்திசாலித்தனத்தையும் திறமையையும் நம்மால வளர்த்து கொள்ள முடியும் ஏன்னா நிறைய விஷயங்கள் இருக்குங்க இந்த பிரபஞ்சத்துல நாம ஜெயிக்கிறது லேசான விஷயம் இல்லை தம்பி எப்படிப்பட்ட ஆளை தான் இருக்கிறான்னு நினைக்கிறீங்க நீங்க இந்த நாட்டுல அன்னைக்கு பாக்குறோம் ஒரு ஹாஸ்பிட்டல்ல போயிட்டு ரிசப்ஷன்ல கேட்கறான் சார் ஒருத்தன் ரிசப்ஷன்ல கேட்கறான் எட்டாம் நம்பர் ரூம்ல பால் எப்படி இருக்கிறாரு இப்போ அப்படின்னா நல்லா இருக்காரு அந்தமா கேஷ் ஷீட் எடுத்து பார்த்து சொல்லுது நல்லா இருக்கிறாரு அவருடைய எல்லாமே ரெக்கவர் ஆகி போச்சு பரவாயில்லையே டிஸ்சார்ஜ் பண்ணிடலாம் பண்ணிவிடுவாங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரி சரி இவ்வளோ ஆறு ரூமாக எட்டாம் நம்பர் ரூம் பால் பாலை பற்றி கேட்குறீங்களே நீங்கள் யாருன்னு கேட்டாங்க அந்த ரிசப்ஷனில் நான் தான் அந்த எட்டாம் நம்பர் ரூமில் இருக்கிற பாலுவே அப்படின்னா ஏன் ஏன் நீ என்கிட்ட வந்து ஏன் கேட்குறேன்னு இல்லை ரூமில் கேட்டால் யாருமே சொல்ல மாட்டேன்றாங்க அவங்க பாட்டு வராங்க என்னென்னமோ செக் பண்ணுறாங்க போயிட்டே இருக்கிறாங்க இதை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு தான் நான் வந்தேன்னா எதுக்காக இதை சொல்கிறேன்னா ஒவ்வொரு உலகத்தை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிறது லேசான விஷயம் இல்லை தம்பி பயங்கரமான உலகம் அதே ஆள் அந்த ஹாஸ்பிட்டலே இருக்கிறான் இந்த செய்தி தெரிஞ்சு போச்சு அவனுக்கு மறுநாள் டாக்டர் வராரு எப்படி இருக்கிறேன் டாக்டருன்னு எனக்கு தான் ஒன்றும் இல்லைன்னு அந்த ரிசப்ஷனில் வேறு சொல்லிட்டாங்கல்ல எனக்கு தான் ஒன்றுமே இல்லையே நான் ஏன் இன்னையும் ஐசு வார்டிலே வச்சுக்கிறீங்கன்னா அதுக்கு அவர் சொன்னார் உனக்கு ஒன்றும் இல்லைன்னு யாரா சொன்னது மாம்பழத்தில் ஒரு வீடு இருக்குது செங்கல்பட்டில் ஒரு பிளாட் இருக்குது மறைமலை நகரில் ஒரு கிரவுண்டு இருக்குது இவ்வளோ வச்சுக்கணும் எனக்கு ஒன்றுமே இல்லைன்னு சொல்கிறியேன்னு அந்த ஹாஸ்பிட்டல் இருக்கிற சேர்மன் சொல்கிறான்னா எதுக்காகனா உலகம் பொல்லாதது தம்பி சாதாரணமாக நீங்கள் நினைக்கிற உலகம் இல்லை அதனால தான் நான் வந்து தெளிவாக இருங்க மகிழ்ச்சியாக இருங்க மன நிறைவாக இருங்க ஒரு நல்ல கல்லூரியில் வந்து கால் பதிஞ்சிருக்கிறோன்னு மகிழ்ச்சி அடைங்க அதை விட ஒரு பெரிய மகிழ்ச்சி என்ன தெரியுமா நீ உங்களுக்கு வரணும் நான் எடுத்த சப்ஜெக்டில் நான் ஒரு சாதனையாளனாக வருவேன் அதுதான் முக்கியமானது சார் வெள்ளத்தனைய மரநீட்ட மாந்தர்தான் உள்ளத்தனையது உயர்வுன்னா நீ எந்த அளவுக்கு உயர்வா நினைக்கிறே அந்த அளவுக்கு உயர்வேன் என்ன நாம் எதுவாக மாற வேண்டும் என்று சதா நினைக்கிறோமா நாம் அதுவாகவே மாறுவோம் என்பதுதான் உபனிஷத்தினுடைய சாரம் உபனிஷதா அதுதான் சொல்லுது நம்முடைய எண்ணங்கள் தானே மிகப்பெரியது அதனால்தான் முதல் பாட்டை நீங்க பாருங்க என்ன அழகான பாட்டு சேர்மன் காலேஜில் என்ன போட்டாங்க பார்த்தீங்களா மனதில் உறுதி வேண்டும்னு போட்டாங்க என்ன அருமையான பாட்டு இந்த ஒரு எண்ணம் தான் நமக்கு முதல்ல நுழையிற போதே உங்களுக்கு மனதில் உறுதி வேண்டும் அதுதான் பாரதி ஒரு இடத்துல சொன்னான் எண்ணிய முடிதல் வேண்டும்னா அடுத்த வரி பாருங்க நல்லவே எண்ணல் வேண்டும்னா என்ன அழகான ஒரு க வரிகள் பாருங்க இந்த வரிகள்லாம் வைர வரிகள் இந்த இளம் ப பருவத்திலேயே நீங்கள் இதயத்தில் பதிவு செய்து கொள்ள வேண்டும் அப்ப உங்களுக்குன்னு ஒரு நோக்கத்தை உருவாக்கணும் இவ்வளவு நாள் உங்க அப்பாவும் அம்மாவும் கைப்பிடித்து கொண்டு வந்திருப்பாங்க ஆளுக்கு ஒரு கையை பிடிச்சு உனக்கு டுவெல்த் வரைக்கும் கொண்டாந்தாங்க ஏன்னா இன்னும் சொல்ல போனால் நீ சின்ன வயசுல எல்கேஜி யூகேஜில படிக்கிற காலத்துல உங்க அம்மா இடுப்புல சுமந்தாங்க உறவுகளை அடையாளப்படுத்தினாங்க உங்க அப்பா தோல்ல சுமந்தாரு உலகத்தை பாடுறான்னு அப்பயே உனக்கு உயர்த்தி காட்டினார் அதனால இவங்க அவங்க செய்ய வேண்டிய கடமைகளை செய்து விட்டார்கள் இனிதான் நீ சமுதாயத்துக்கு ஆற்ற வேண்டிய கடமை இன்று புறந்தருதல் எந்தரை கடனே சான்றோ நாக்குதல் தந்தைக்கு கடனே வேல்வெடித்து கொடுத்தல் கொல்லற்கு கடனே நன்னடை நல்கள் வேந்தற்கு கடனே ஒளிர்வாள் அருஞ்சமம் முறிக்கு கழிதேருந்து பெயர்தல் காளைக்கு கடனேன்னு ரெண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு முந்தி சங்க புலவன் சொன்னது போல அந்த சாதனையை புரியக்கூடிய மாபெரும் வீரனாக நீ இந்த வெளியில வரணும் எல்லாரும் மேதக அப்துல் கலாம் அன்றைக்கு சொன்னார் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று இருபது வந்து அப்த இந்தியா வல்லரசு எல்லாரும் சொன்னாங்க எங்கேயா வல்லரசு ஆச்சு கொரோனா வந்து சூழ்ந்து போய் பிடித்து நம்ம அதுவும் ஆயிட்டுமேன்னு ஒன்று ஞாபகம் வச்சுக்கங்க ஐயா வல்லரசு தான் அவர் சொன்ன வாக்கு பதித்து விட்டது எப்படின்னா இன்றைக்கு நாம் நூறு கோடி மக்களுக்கு தடுப்பூசியை செலுத்தி இருக்கிறோம் இரண்டு தவணை தடுப்பூசியை நூறு கோடி மக்களுக்கு இது உலக சாதனை உலகத்தில் வல்லரச நாடுகளில் கூட சாதிக்க முடியாத ஒரு சாதனையை ஒரு சாதாரணமான ஒரு சூழ்நிலையில் வாழ்வாதாரத்தை பெற்றிருக்கக்கூடிய ஒரு ஜனநாயக நாட்டில் நூற்றி நாற்பது கோடி மக்கள் இருக்கிற மக்கள் தொகையில் நூறு கோடி பேருக்கு ஊசி தடுப்பூசியை போட்டிருக்கிறோம் ஒன்று ரெண்டாவது பதினோரு மாதங்களிலேயே ஒரு தடுப்பூசியை கண்டுபிடித்து உலக நாடுகளுக்கு நாம் ஏற்றுமதி செய்திருக்கிறோம் என்று சொன்னால் அது வல்லரசனுடைய அடையாளம்தானே அதைத்தான் நம்ம நினைக்கிறோம் பெருமையா ஏன்னா அவனுக்கு அவ்வளவு ஒரு நோக்கம் இருந்தது ஒரு ஆர்வம் இருந்தது அதனால அந்த நோக்கமும் ஆர்வமும் தான் அவருடைய உயரத்தின் அடையாளம் என்று சொன்னால் நீங்க எடுத்த சப்ஜெக்ட் நான் அப்பயும் அதை நினைச்சேன் அதை எடுத்துக்கலாம்னு நினைச்சேன் நான் மெக்கானிக் எடுத்துக்கலாம்னு நினைச்சேன் நான் சிவிலுக்கு வந
நான் வந்து ஈசி எடுக்கலாம்னு நினைச்சேன் கம்ப்யூட்டருக்கு வந்துட்டேன் அந்த தடுமாற்றமே இருக்கக்கூடாது எதை எடுத்தையோ அதுல இருந்து ஒரு திறமையை வளர்த்துக்கொள் தோன்றின் புகழோடு தோன்றுக அகதில தோன்றலின் தோன்றாமை நின்றன நீ எந்த துறையில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருக்கிறாயோ அந்த துறைதான் இறைவன் உனக்கு கொடுத்திருக்கிறான் அதிலிருந்து நீ வல்லவனாக வர கதவசனை எழுத வந்த கண்ணதாசனுக்கு கிடைத்த வாய்ப்பு கவிதை எழுதுவதற்கு கலங்காதிரு மனமே உன் கனவெல்லாம் நனவாக ஒரு தினமேனு தொடங்கினாரு கண்ணே கலைமானே என்ற அளவுக்கு ஏகப்பட்ட பல்லாயிரக்கணக்கான பாடல்களை குவித்து கவியரசர் என்ற விண்ணுளாவ புகழுக்கு ஆளானார் என்று சொன்னால் அந்த எல்லாம் ஒரு முன்னோடியாக நீங்க வச்சுக்கணும் அதனால முயற்சியும் பயிற்சியும் தான் ஒரு மனிதனை மிகப்பெரிய நிலைக்கு கொண்டு வந்துடும் அதனால தான் சொன்னாங்க பெரியவங்க நீ நீயாக இரு அந்த நாலு ஆண்டுகள்ல உன் மனசு பக்குவப்படணும் நல்ல ஒரு சிந்தனை வளங்கள் இருக்கணும் ஏதாவது ஏதாவது ஒரு ஒன்றை சாதித்தே தீருவேன் நான் சிஐடியில படித்ததுக்கு அடையாளத்தை உலக நாடுகள் முழுவதும் நிரூபிப்பேன்னு யாருக்குள்ள என்ன திறமை இருக்குன்னு சொல்ல முடியாதப்பா அது என்னைக்கு அது பீரிட்டு கொண்டு வெளியில வரும் பிரகாசிக்கும் அப்படின்னு யாராலும் கண்டுபிடிக்க முடியாது தேடினால் தேடாததும் கிடைக்கும் என்று சொன்னான் தேடினால் தேடாததும் கிடைக்கும்ன்றதுதான் ஒரு பொன்மொழி அதனால நீங்க தேடுங்க அப்படியே விடை கே விடை தேடிக்கொண்டே கேள்விகளை கேட்டுக்கொண்டிருங்க ரொம்ப 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 பிரமாதமான ஒரு இலக்கை நீங்க அடைய முடியும் அதனால தான் நான் மீண்டும் மீண்டும் சொல்றது முயற்சியும் பயிற்சியும் பிரான்ஸ்ல ஒரு போட்டி வச்சாங்க என்ன போட்டின்னா சாயந்தரம் ஆறு மணில இருந்து விடிய கால ஆறு மணி வரைக்கும் இடைவிடாமல் கை தட்டி ஓசை எழுப்பி கொண்டே இருக்க வேண்டும் அப்படி இடைவிடாமல் கை தட்டி கொண்டு ஓசை எழுப்பினால் அவர்களுக்கு இவ்வளவு பவுண்டு ஒரு ஆயிரம் பவுண்டு பரிசுன்னு வரு அனௌன்ஸ் பண்ணியிருந்தாங்க ஏகப்பட்ட பேர் வந்து கை தட்டி தட்டி கொண்டு இருந்தாங்க சோர்ந்து போயிட்டு போயிட்டாங்க ஆனால் விடிய விடிய ஆறு மணி அளவிலே ஒரு மூளையிலே கிழக்கு பக்கமாக ஒரு ஓசை வந்து கொண்டே இருந்தது நடுவர்கள்லாம் அங்கே போய் பார்க்குறாங்க ஆச்சரியம் தாங்கல அவங்களுக்கு அந்த ஓசையை இரண்டு பேர் கை தட்டி கொண்டு எழுப்புகிறார்கள் எப்படின்னா ஒருத்தருக்கு வலது கை கிடையாது இன்னொருவருக்கு இடது கை கிடையாது இருக்கிற ஒரு வலது கையும் ஒரு இடது கையும் வைத்து கொண்டு அவர்கள் இரண்டு பேரும் மோதி மோதி அந்த கை ஓசையை எழுப்பி கொண்டே இருந்தார்கள் இவர்களுக்கு தான் அந்த ஆயிரம் பவுண்டு பரிசு அளிக்கப்பட்டது அப்போ நடுவர்கள் கேட்கிறாங்க இப்படி இந்த முயற்சியை செய்யறீங்களே நீங்க யாருன்னு கேட்ட போது இரண்டு பேருமே அந்த நாட்டினுடைய இராணுவ வீரர்களாக இருந்தவர்கள் அந்த நாட்டை காப்பதற்கு படையோடு போரிலே ஈடுபட்ட போது ஒருவருக்கு வலது கையை போய்விட்டது ஒருவருக்கு இடது கை போய்விட்டது ஆனால் இழந்ததை எண்ணி அவர்கள் வருந்தவில்லை இருப்பதை எண்ணி மகிழ்ந்து அந்த இருப்பதை கொண்டு ஒரு பணியை முயற்சியை செயல்படுத்தினார்கள் அவர்கள் பரிசு பெற்றார்கள் என்றால் என்றைக்குமே அந்த முயற்சி நமக்கு வேணும் அந்த முயற்சியும் மனப்பயிற்சியும் அதுதாங்க நமக்கு வெற்றி வாய்ப்பு கொடுக்கும் உங்களுக்கு எல்லாம் ஒண்ணும் தெரியாதா என்னமா சிந்திக்கிறீங்க தெரியுமா நீங்க எல்லாம் இப்போ ஒரு கவிஞன் எழுதணும் ஒரு இளைஞன் எழுதினான் சார் என்கிட்ட படிச்ச பையனை ரொம்ப வியந்து போனேன் பென்சில பத்தி என்ன பென்சில் சொல்லுதான் நமக்கு ஒரு பாடம் ஏ மனிதனே நீ எப்பொழுதும் கூர்மையாக இரு இல்லாவிட்டால் சீவி விடுவார்கள் என்ன அருமையான சொல்லு பத்தீங்களா என் மனிதனே எப்பொழுதும் கூர்மையாக இரு இல்லாவிட்டால் சீவி விடுவார்கள் பென்சில் சேவரத வச்சு எழுதினான் சார் இன்னொருத்தன் எழுதினா கூண்டுக்குள் இருக்கும் கிளியும் சோறு போடுகிறது ஜோசிய காரணக்குன்னு எழுதினான் இப்படி அருமையான கவிதை கூண்டுக்குள் இருக்குது ஒரு கிளி அது கூட கூப்பிட்ட உடனே ஒரு நெல்லு கொடுத்து பாய்க்கின்னு வந்து ஒரு சீட்டு எடுத்து கொடுத்து அவன் வாழ வைக்குது அப்போ உழைப்பை மேற்கொள்ளுன்ற ஒரு அழகான இதை சொன்னான் இன்னொருத்தன் எழுதினாங்க ரொம்ப அருமையா இருந்தது எனக்கு செய்த பாவத்தை தொலைக்க நதிகளில் மூழ்கினோம் நதிகளை தொலைத்த பாவத்தை எங்கே மூழ்கி தீர்ப்பதுன்னு எழுதலாம் நதிகளை எல்லாம் நம்ம நாசமாக்கிறோமேன்றத என்ன நாகரிகமா சமுதாய பார்வையோடு சிந்திக்கிறான் பார்த்தீங்களா நான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ரெண்டுல டீச்சர்ஸ் காலேஜில் படிக்கிற காலத்தில் சுப்பிரமணிய முதலியார் தேர் சைதாப்பேட்டையில் தங்கி இருந்த போது நான் அப்படி போறேன் காலேஜ் விட்டு போறேன் ஒரு அரசு ஊழியர் ஒருத்தர் எழுதுறாரு சுகத்துல வீட்டுக்கு ஒரு மரம் வளர்ப்போம்னு ஒரு பொடி பையன் கீழே எழுதி போறான் ஆளுக்கு ஒரு வீடு கொடுன்னு எழுதி போறான் எங்களுக்கு வீடே இல்லைடா நாங்க எப்படி மரம் வளர்க்கறதுன்ற ஒரு சிந்தனை அந்த பிள்ளை செயல்படுத்தினா இந்த சிந்தனை வளம் இருக்குது பாத்தீங்களா உங்களுக்கு இந்த காலத்து பிள்ளைகளுக்கு அபரிமிதமா இருக்குது அன்னைக்கு கூட அவங்க அப்பா ஒருத்தர் கூப்பிடுறாரு வந்து போன வாரம் ரெயின்போ வருது வானத்துல அற்புதமா இருக்குது அடே 
வாடா வாடா மகேஷ் வாடா ரெயின் போடா ரெயின் போடான்றாரு அப்பா வேணாம்பா நான் ஏற்கனவே பார்த்துட்டேன்பா நான் அப்பா கூட சேர்ந்து பாடுறா ஆனந்தமாக இருக்கணும் இல்லைப்பா அது நான் ஏற்கனவே பார்த்தது தானேப்பா அதே ரெயின் போ தானே திருப்பி இருக்குதுண்ணா இல்லைடா வாடா ஏன் வர முடியாதுன்னா விடுப்பா ஏண்டா அப்படி சலிச்சுக்கிறேன்னாரு நீ கூப்பிடுவே ரெயின்போவை காட்டுவே அழகாக இருக்குதுன்னு சொல்லுவேன் அவர் ரெயின்போவுக்கு ஸ்பெல்லிங் கேட்பேன் நான் தப்பாக சொன்னேன்னா ரெண்டு அடி அடிப்பேன் இந்த ரெயின்போவை பார்த்து நான் எதுக்கு ரெண்டு அடி வாங்கணும் ஏன்னா அவன் அப்பாவை அவன் அழகாக இடம் போட்டு வச்சுங்கிறான் அது எதுக்காக இதை சிந்தனை சிந்தனை வளத்தில் குறைவே கிடையாது சார் இந்த காலத்தில் இருக்கிற பிள்ளைகளுக்கு நிறைய இருக்குது சார் நம்மலாம் அந்த காலத்திலலாம் எங்களுக்கு சொல்லுவாங்க சேர்மன் காலத்தில் நம்ம ஜெயபிரகாஷ் சார் காலத்திலலாம் பார்த்தீங்கன்னா என்ன நாங்கள் சின்ன பிள்ளையாக இருக்கும்போது சொல்லுவாங்க எங்கள் வீட்டு வாசலில் காக்கா வந்து கத்துச்சுன்னா நீ யாராவது விருந்து வர போகிறாங்கடா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நாங்கள் அதை அழகாக நம்புகிறோம் காக்கா குரல் கொடுத்தா விருந்து வருவாங்க போல் இருக்குதுன்னு அதனாலேயே நாங்கள் நிறைய நிறையா இந்த சன்னியாயிர் லீவெல்லாம் காக்கா கத்துமா கத்துமான்னு கூட எதிர்த்து பார்த்துன்னு இருப்போம் ஆனால் அவ்வளவு இருந்தது ஆனால் இன்னைக்கு எழுதுறான் பையன் காக்கை கரைந்தது விருந்து வர போகிறது என்று கோழி கதறியது விருந்தாக போகிறோம் என்று அப்போ விருந்து வந்துட்டா கோழியே பிரியாணி சமைச்சுடுறான்னு என்ன ஒரு இன்பத்துக்குள்ளேயே ஒரு துன்பத்தை பார்க்குற பக்குவம் இன்னைக்கு பிள்ளைக்கு இருக்குது பார்த்தீங்களா அதுதான் அறிவின் நுட்பம் அதே அறிவின் நுட்பம் தொழில்நுட்பமாக மாறணும் உங்களுக்கு விளையாட்டுக்கள் நான் சொல்றேன் தொழில்நுட்பமாக மாறுங்க நீங்க அந்த அதை அதனோடவே நீங்க பயணப்படுங்களேன் சார் நிச்சயமா இது நடக்குதா இல்லையான்னு பாருங்க எதிர்காலத்துல ஏன் ஒரு சரித்திர ஏட்டுல ஒரு வரி இடம்பெறும் சிஐடி கல்லூரி வளாகத்தில் படித்த ஒரு மாணவர் தான் இந்த அரிய கண்டுபிடிப்பை கண்டுபிடித்தார் என்ற ஒரு புதிய வரலாறு தோற்றுவிக்கிற பெருமை உனக்குள் இருக்குது எல்லாமே நமக்குள்ளதான் ஒவ்வொரு மனுஷனுக்குள்ள இருக்குது நீ என்ன நீ அதுவா மாறணும் சார் நீங்க என் தம்பிகளா உங்களுக்கு நான் மனம் திறந்து சொல்றேன் நீங்க எந்த நேரத்துல டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ்ல சேர்மன் சார் கிட்ட எந்த கல்வி சம்பந்தமான எந்த உதவி கேட்டாலும் அவர் ஆர்வத்தோடு செய்யக்கூடியவர் நான் அதை உணர்ந்திருக்கிறேன் நான் பல பிள்ளைகளுக்கு நான் நெறிப்படுத்தியிருக்கிறேன் அங்கே போய் சேருங்கடா நிச்சயமாக நீங்கள் ஒரு உருப்படியாக நல்ல ஒரு வல்லுநனாக வெளியில் வருவேன் ஏன்னா அந்த ஒரு 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 அவ்வளவு ஆர்வம் அவருக்கு நான் நேரடியாக பல முறை பார்த்துருக்கேன் அவ்வளவு ஆர்வம் அப்படி ஒரு செயல்படுகிற இடத்துல நீங்கள் வந்து சேர்ந்துருக்கிறீங்கன்னும் போது அந்த பெருமிதத்தோடு நீங்கள் பயணம் பண்ணலாம் அதனால தான் நான் இன்னும் சொல்கிறேன் அடுத்தவர் என்ன செய்கிறார் என்பது ஆராயாது அடுத்தது என்ன செய்யலாம் என்று ஆராய் அடுத்தவர் என்ன செய்கிறார் என்பது ஆராயாது ஒரு அப்ளிகேஷன் எழுதுறான்னா கூட பக்கத்தில் இருக்கிறவன தான் பார்ப்பான் அவன் என்ன எழுதுறான் அவன் பிள்ளையார் சொல்லி போட்டான் இவனும் பிள்ளையார் சொல்லி போடுவான் அவன் வீராசாமின்னு எழுதுனா இவன் ராமசாமியும் வீராசாமின்னு எழுதிடுவான் அடுத்தவரை பற்றி யோசிக்காத நீ நீயாக இது அடுத்தது என்ன செய்யலாம் என்று பார் இன்னும் சில பேருக்கு எனக்கெல்லாம் யார் சார் இருக்கிறாங்க அப்படி நினைக்காத இன்னும் சொல்லட்டுமா எனக்கு யார் இருக்கிறார்கள் என்று ஒருவன் நினைத்தால் அது அவநம்பிக்கை யாருக்கு நான் தேவை என்று நினைத்தால் அதுதான் தன்னம்பிக்கை அந்த தன்னம்பிக்கையோடு பயணப்படுது உங்களுக்கு ஒரு நீங்க எல்லாம் நிறைய திருக்கோள் படிச்சிருப்பீங்க மரப்பாட பகுதியில படிச்சிருப்பீங்க ஒரே ஒரு குரலை உங்களுக்கு ஞாபகப்படுத்துறேன் கற்க கசடர கற்பவை கற்றபின் நிற்க அதற்கு தகனு ஏழு சொற்கள்ல ஒரு குரல் இருக்கு நீங்க இந்த ஏழு சொல்லையும் பாருங்க ஒரு இடத்துல கூட துணைக்கால் இருக்காது ஏன் கற்க வேண்டிய நூல்களை கற்று நுட்பத்தை அறிய வேண்டிய நிலையில் அறிந்து அதன்படி வாழ்ந்தால் நிச்சயமாக துணைக்கால் தேவையில்லை தன் காலே போதும் என்ற தன்னம்பிக்கையை வலியுறுத்துகிற குரல் அந்த குரல் அதனால நான் நினைவுபடுத்துறேன் ஒரு வேலைக்கு போய் ஏதோ சம்பாதிச்சமா சாப்பிட்டமான்னு இருக்கிற நிலைக்கு நீங்க தள்ளப்படாமல் சேர்மன் ஐயாவும் நம்முடைய காந்தி ஐயா அவர்கள் சொன்னது போல ஒன்றை நாம நுட்பமாக நுணுக்கமாக காண வேண்டும் ஏன்னா அவங்க சொன்னது உண்மை அத்தனையும் உண்மை வருங்காலம் இந்த டெக்னாலஜியில் தான் இருக்கு இனிமேல் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு காலத்துல சுவடியில இருந்தது இப்ப எல்லாம் சீடியா மாறுது அதை விட இன்னும் அட்வான்ஸா எப்படி போறோம் எப்படி போகணும் இன்னும் எவ்வளவு சுருக்கணும் எவ்வளவு சுருக்கணும் ஐயா அவங்க கூட சொன்னாங்க நான் ரசிச்சேன் அம்மா வைக்கிற ரசத்துல கூட என்னென்ன சேர்ந்து இருக்குது என்னென்ன இருக்குதுன்னு எல்லாம் கண்டுபிடிப்பாங்க கருவி வரும்னு ஆனா ஆனா ஆண்டவனுடைய படைப்புல நான் ஒன்னே ஒண்ணு சொல்றேன் அம்மா வைக்கிற ரசத்தை கண்டுபிடிச்ச ஆராயணம் தவிர ஒரு அம்மாவை ஒரு கருவியும் கண்டுபிடிக்கவே முடியாது ஒரு காலத்திலயும் ஆனா அந்த அம்மாவையும் அப்பாவையும் தான் உங்களை கண்டுபிடிச்சவங்க அவங்க தான் உங்களுக்காக ஒரு கல்லூரியை கண்டுபிடிச்சு கொண்டு வந்து இங்க கொடுத்துருக்கிறாங்க அப்ப உங்களுக்குள்ள என்ன இருக்கிறத நான் கண்டுபிடிக்க போறவரு சேர்மன் ஐயா ஆசிரியர் பெருமக்கள் கல்லூரி முதல்வர் உங்களுக்குள்ள என்ன இருக்குதுன்னு அவங்க கண்டுபிடிக்க போறாங்க கண்டுபிடிச்சு உங்களை குருப
பிரிச்சு நீ இதுக்கு இது இந்த கண்டுபிடிப்பாளனாக வருவான் ஏன்னா ஒரு ஆசிரியருக்கு தான் தெரியும் ஒரு மனுப்ப ஒரு மாணவனுக்குள்ளே என்ன இருக்குன்றத ஊடுருவி பார்த்து ஒரு உளவியல் அறிஞனாக அதை கண்டு இனங்கண்டு எடுத்து சொல்லி அவனை அந்த பாதையிலே பயணப்பட வைத்து அனுப்பி வைக்கிறது ஆசிரியருக்குத்தான் முடியும் ஏன்னா தென்னாப்பிரிக்காவில் மெட்ரிகுலேஷன் ஸ்கூலில் சேர்றதுக்காக ஒரு என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் வைக்கிற போது ஒரு இளைஞனுக்கு ஒரு கேள்வி கேட்டிருந்தாங்க பொன்னை விட உலகத்தில் உயர்ந்தது எது உலகத்தில் வேர்ல்டிலே கோல்டு உயர்ந்தது பொன்னை விட உயர்ந்தது எதுன்னு கேட்டிருந்தாங்க அதுக்கு அந்த பிள்ளை எழுதினா பொன்னை விட உயர்ந்தது உண்மை என்று எழுதினார் அப்போதான் அந்த இளைஞனுக்கு ஒரு முக்கிய முக்கியத்துவம் கொடுத்தார்கள் அந்த இளைஞன் வேறு யாரும் இல்லை அவர்தான் வாழ்நாள் முழுவதும் உண்மையை கடைபிடித்த மகாத்மா காந்தியடிகள் பிற்காலத்தில் அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா நம்ம இளமைக்குள்ளே என்ன விதைத்து கொள்ளுகிறோமோ அந்த விதை தான் விருட்சமாக வரும் அதனால நீங்கள் எந்த துறையில் இருந்தாலும் சரி ஈஸியாக ஒரு மெக்கானிக்கலாக ஒரு சிவில் இன்ஜினியராக ஒரு கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸாக ஒரு எல்லா எல்லாமே ஒரு ஐடி ஃபீல்டு எல்லாமே இப்பெல்லாம் நம்ம அந்த நுணுக்கத்தை கற்றுக்கணும் பயிற்சி ப்ராக்டிஸ் அந்த பயிற்சியும் முயற்சியும் தான் உங்களை மிக பிரம்மாண்டமான ஒரு மனிதனாக கொண்டு வரும் இப்போ நமக்கு வந்து இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா உலகத்தில் அவங்கள்லாம் அதெல்லாம் சாதிச்சாங்களே நம்மால முடியுமா இந்த கேள்வியே வரக்கூடாது நீங்கள் ஒரு மலர் சோலைக்குள்ள போங்க அந்த மலர் சோலைக்குள்ள போனீங்கன்னா நிறைய பூக்கள் பூத்துருக்கும் அந்த பூக்களை நீங்கள் நல்லா பாருங்கள் சில பூக்களுக்கு வாசனை இருக்காது சில பூக்களுக்கு வாசனை இருக்கும் இப்போ ஒன்று நாம ஞாபகம் வச்சுக்கணும் வாசனையுடைய பூக்களோடு போட்டி போட்டு கொண்டு வாசனை இல்லாத பூவும் மலர்ந்து இருக்குதா இல்லையா அதுக்கு வாசனை இருக்குது அதனால அது மலரட்டும் நான் வேணாம் எனக்கு வாசனையே கிடையாது நான் மலர மாட்டேன்னு சொல்லி மறுக்கல இயற்கையின் நியதி அதுதான் நீயும் போட்டி போட்டு கொண்டு அதாவது உனக்குள்ளும் ஒரு திறமை இருக்கு திறமை இல்லாத மனிதர்கள் பிரபஞ்சத்தில் படைக்கப்படுவது இல்லை நாம் என்ன நினைக்கிறோம் பிரச்சனைகளை பெருசு பிரச்சனை பிரச்சனை என்றோம் நான் என்ன சொல்றது ரஷி பாரதியார் சொல்லி கொடுத்த பாடம் அதுதான் எத்தனை கோடி இன்பமை தான் வந்து உங்களை பார்த்தானே சொன்னான் ஒரு வார்த்தை காசி நகர் போலவர் பேசும் உரை தான் காஞ்சியில் கேட்பதற்கோர் கருவி செய்வோம்னா என்ன அருமையான தொழில்நுட்ப பார்வை பார்த்தீங்களா காசி நகர் புலவர் பேசும் உரை தான் காஞ்சிபுரத்தில் கேட்பதற்கு ஒரு கருவி செய்வோம்னா அது மட்டும் இல்லை சந்திர மண்டலத்து இயல் கண்டு தெளிவோம் சந்தி தெருப்பெருக்கும் சாத்திரம் கற்போம்னா இப்போ கொரோனா பீரியடில் ரெண்டையும் நம்ம பார்த்துருக்கிறோம் நாலு பேரை பாராட்டி இருக்கிறோம் ஒன்று மருத்துவர்கள் காவல்துறையை சார்ந்த நண்பர்கள் செவிலியர்கள் அதுக்கு அடுத்தது துப்புரவு பணியாளர்கள் இவங்களெல்லாம் அதான் சொன்னான் பாரதி சந்தி தெருப்பெருக்கும் சாத்திரம் கற்போம் இவங்கெல்லாம் தன்னுயிரை பார்க்காம மற்ற உயிர்களை பாதுகாத்த பெருமைக்குரியவர்கள் அதைத்தான் சேர்மனை அவங்களுக்கு ஆரம்பத்தில் சொன்ன நீ ஒரு சமூக பிரஜை நீ ஒரு சமூகத்தின் ஒரு அங்கம் நீ தனி மனிதன் இல்லை அப்படின்றத உங்களுக்கு நினைவுபடுத்தினார் அதனால் உங்களுடைய கண்டுபிடிப்பு உங்களுடைய நீங்கள் செல்லுகிற பாதை உங்களுடைய பயணம் மற்றவர்களுக்கு ஒரு எளிமையான ஒரு சிறப்பை தேடித்தரக்கூடியதாக இது இருக்க வேண்டும் அந்த ஆர்வத்தை நீங்க மனசுல வச்சு ஒரு சின்ன செய்தி இப்ப இந்த செல்போன் இருக்கு இந்த செல்போன் இருக்கு தம்பிங்களா இத நான் கையில வைக்கிறேன் இந்த கையில வச்சிருக்கிறேன்னு வச்சுங்களேன் இது ஒரு அரை மணி நேரம் வச்சிருந்தேன்னா எனக்கு ஒண்ணுமே தெரியாது ஆனா இதையே நான் ஒரு ரெண்டு அவர் வச்சிருந்தேன்னா என் கை லேசா நடுங்க ஆரம்பிக்கும் இதையே நான் ஒரு போர் அவர்ஸ் வச்சிருந்தேன்னா இந்த கை மறுத்து போயிடும் ரத்த ஓட்டம் இல்லாம இதுவே வந்து ஒரு டுவெல் அவர்ஸ் வச்சிருந்தேன்னா எனக்கு உடம்பு ஃபீவர் வர மாதிரி இருக்கும் இதையே நாள் போரா வச்சிருந்தேன்னா மறுநாள் ஆஸ்பத்திரி போக வேண்டியிருக்கும் எதுக்காக நான் சொல்றேன்னா ஆனா இந்த மனச்சுமை கூடுது ஆனா செல்போனுடைய எடை கூடவே இல்லை செல்போனுடைய எடை கூடல இதுல இருந்து நான் ஒன்று ஒரு உண்மையை சொல்றேன் உங்களுக்கு வாழ்வியல் உண்மைய அந்த செல்போன் அதே எடை தான் அரை மணி நேரம் சுமக்கிற போது ஒன்னும் தெரியல அந்த சுமக்கிற நேரத்தை பொறுத்து தான் அதனுடைய சுமையும் நமக்கு கூடுகிறது என்றால் எந்த பிரச்சனையையும் நீங்கள் சுமக்கிறத நேரத்தை வச்சுத்தான் அதனுடைய சுமை கூடுதலாக குறையுதான் தூக்கி எரிங்க உங்களுக்கு என்ன இருக்கு ஏன்னா உங்களுக்கு நிறைய வாழ்வாதாரத்தை எப்படி சூழ்நிலையிலும் உங்களை பிள்ளைகளை கொண்டு வரணும் பெரிய உயரிய இடத்துல கொண்டு வரணும்னு நினைக்கிற விரும்புகிற பெற்றோர்கள் அவங்களையும் என்னை பெருமையாக நினை இப்படிப்பட்ட பெற்றோர்களுக்கு நான் பிள்ளையாக பிறந்தது பெரும் பாக்கியம் என்று நினைப்பேன் ஏன்னா அவங்க வாழ்க்கை சூழ்நிலையில அவங்க அப்படி அவங்க அந்த காலத்துல அவங்கள படிக்க வைக்கிறதுக்கு சில வாய்ப்புகள் இல்லாமலேயே உருவாகி இருக்கலாம் ஆனால் உங்களை உருவாக்குவதற்கு அவர்கள் இந்த வளத்தை பெற்றிருக்கிறார்கள் 
மன நலத்தை பெற்றிருக்கிறார்கள்னா அவர்களையும் நேசியுங்கள் மாதா பிதா குரு தெய்வம்னா அதனால இந்த பண்பாடு இன்னொன்று சொன்ன இன்னும் சொல்ல போனால் படிப்பு என்பது அவசியம் அந்த படிப்பை தாண்டிய ஒன்று உலகத்தில் இருக்கிறது அதுதான் பண்பாடு நான் வந்து உலகத்தில் பல எல்லா நாடுகளுக்கும் போய் வந்துட்டு ஒரு ரெண்டு மூணு நாடுகளுக்கு தான் போகலை ஆனால் போன நாடுகளிலெல்லாம் நாம் பழைய என்னுடைய மாணவர்களை நான் பார்த்துருக்குறேன் இந்திய தேசத்து இளைஞர்களை குறிப்பாக தமிழ்நாட்டு இளைஞர்களை தான் நிறைய பேரை நான் பார்த்துருக்குறேன் எவ்வளவு சிறப்புக்குரியவர்களாக இருக்காங்க தெரியுமா உங்களுக்கு இன்னும் சொல்ல போனால் அவர்களுடைய கல்ச்சர் அவருடைய பண்பாடு அவருடைய நன்னடத்தை கேரக்டர் இதுதான் வந்து அவங்களை அடையாளப்படுத்துது அங்கே அதைத்தான் நான் சொல்ல வர்றது கல்வி அறிவோடு அந்த கேரக்டர் அதனுடைய நன்னடத்தை நீங்கள் இன்னப்போ வந்து ஆன்லைனில் இருக்கிறீங்க இன்னும் கொஞ்சம் நாளில் கூடிய விரைவிலே நேரடியாக கல்லூரியிலே வந்து வகுப்பறையில் சந்திக்கக்கூடிய ஒரு பெருமிதத்தை பெற போறீங்க ஏன்னா மனிதனை உருவாக்குவது ரெண்டு அறை ஒன்று கருவறை இன்னொன்று வகுப்பறை கருவறை தாய் உறவுக்கு தருகிறாள் வகுப்பறை ஆசிரியன் உலகுக்கு தருகிறார் அப்ப நீ உலகுக்கு வரக்கூடிய ஒரு உலகம் உன்னை வரவேற்பதற்குரிய அளவுக்கு இந்த நான்காண்டுகளிலே உனக்கு ஒரு அற்புதமான பயிற்சி கொடுக்கிறார் நான் சேர்மன் ஐயா கூட நான் இப்படி பார்க்கறேன் அவரை ஒரு சிற்பியா பார்க்கறேன் ஏன்னா ஒரு சிற்பி என்ன செய்யறாரு தெரியுமா தன்னிட ஒரு தேர்ந்தெடுக்கிறார் ஒரு பாறையை எல்லா கல்லுமே சிலையாகாது சில பாறைகளில் சில கற்களை தேர்ந்தெடுப்பார் இந்தந்த துறைக்கு இந்த பிள்ளை பொருத்தமானவனாக இருப்பான் இவ்வளோ இந்த அளவுக்கு இந்த அட்மிஷன் கொடுக்கணும் ஏன்னா அந்த அந்த கல் தேவையில்லாத பகுதியை செதுக்கி விட்டால் தேவையான உருவம் சிற்பம் கிடைத்து விடும் அதே மாதிரி ஒரு பொம்மையை உருவாக்கணும்னா அந்த மண்ணை அந்த 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 பொம்மைக்குரிய சாதனைகளை சேர்த்து சேர்த்து கொடுத்தால் அந்த சிறந்த பொம்மையும் அழகான உயிரோவையும் போல அது கிடைக்கும் அப்ப செதுக்கி எடுப்பது ஒரு வகை அறிவை உருவாக்குவதிலே சேர்த்து கொடுப்பது ஒரு வகை அறிவை உருவாக்குவதிலே அப்ப செதுக்கி எடுத்தல் சேர்த்து கொடுத்தல் என்ற ஒரு சிற்பத்தை சிற்பியை போலவும் ஒரு கலைஞனை போலவும் செயல்படுகிற ஒரு அருமையான கல்வி வளாகம் தான் சிஐடி வளாகம் என்பதனாலே நீ அதற்கு தயாராகிவிடு ஏன்னா சிற்பி என்ன செய்ய முடியும் உளி வச்சுக்கும் தான் அந்த செ செதுக்க முடியும் தேவையில்லாதது செதுக்க முடியும் உளி விழுவது வலி என அழும் கற்கள் சிற்பங்கள் ஆகாது உளி விழுவது வலி என அழும் சிற்பங்கள் சிற்பங்கள் ஆகாது அந்த கல் சிற்பம் ஆகாது அந்த வலியை அப்போ பொறுத்துக்கணும் இது எதற்காக என்னை செதுக்குவது எதற்காக நான் இந்த உலகத்தை படைக்க போகிற பிரம்மா அதனால என்னை செதுக்குகிறார்கள் என்று அதை ஏற்றுக்கொள்ளுகிற பக்குவத்தை நீ பெற்று விட்டால் நிச்சயமாக நீ வல்லுனர் தான் ஏன்னா மேதக அப்துல் கலாம் அவருடைய புத்தகத்துல பார்க்கணும் அக்னி சிறகுகளை படிச்சீங்கன்னா தெரியும் அவர் எந்த அளவுக்கு முயற்சி பண்ணிருக்காரு நான் நாசா ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சுல நாசா ஆய்வு கூடத்துல நான் இரண்டு நாள் உள்ள சுத்தி வந்து பழக பார்த்தவன் மூன்று மாதம் அமெரிக்க பயணத்துல அந்த ரெண்டு நாள் அந்த நாசாவுக்குள்ளே இருந்த நாசாவுக்குள்ள போன பிறகுதான் நான் நினைத்ததெல்லாம் யார மேதக அப்துல் கலாம் பொக்ரான்ல ஒரு அணுகுண்டு சோதனையை நடக்கத்தினார் அவர் யாரு நம்ம குரோம்பேட்டை எம்ஐடி ஸ்டூடெண்ட் தானே அவரு எவ்வளவு பெரிய வருமா ஒரு பெருமையை உருவாக்கினார் பொக்ரான்ல அணுகுண்டு சோதனை நடத்தினார் நாசா விஞ்ஞான கூடத்தினுடைய தர்மம் என்ன தெரியுமா உலகத்தில் எந்த மூலை முடுக்குகளில் எது நடந்தாலும் அடுத்த வினாடிய அறிவிக்க கூடிய தொழில்நுட்ப சாதனையை பெற்றவர்கள் அவர்கள் ஆனால் பொக்ரான்ல அவர் அணுகுண்டு சோதனை செஞ்ச போது நாற்பத்தைந்து மணி துள்ளிகள் முக்கால் மணி நேரத்துக்கு பிறகுதான் நாசாவுக்கே தெரிஞ்சதுன்னா அவர்களுடைய கண்களிலே மண்ணை தூவிய ஒரு மகத்துவம் அவரால் உருவாக்கப்பட்டதுனால தான் இந்தியா வல்லரசுன்னு அவன் அப்போ உதவிகளால் உச்சரித்தான் எதற்காக நான் அந்த முயற்சி சாதாரணமானது அல்ல முயற்சி திருவனையாக்கும்னா நீங்க அது மாதிரி தான் நான் இந்த நாலாண்டுல அந்த மாதிரி நூல்களை படிங்க உங்களுக்குள்ளே ஒரு 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 என்ன அலைகளை உருவாக்குகிற நூல்களை படிங்க உங்களை தூண்டுகிறவர்களோடு நல்லா சேருங்க பேசுங்க அவங்க கிட்ட தான் நிறைய பேசணும் ஏன்னா சப்ஜெக்ட் விஷயமாவே பேசுங்களேன் இன்னும் கூட ஐயா மாறி போறவங்க சேர்மன் என்ன ஆங்கிலத்துல என்ன சரளமா பேசுனார் தம்பிகளா தங்கைகளா உங்களுக்கு ஒன்னே ஒண்ணு சொல்றேன் நீங்க உலகத்தையே ஜெயிக்கணும்னா இந்த மாதிரி ஆங்கிலத்தை சரளமா பேசணும் சரளமா எழுதணும் ஏன்னா நம்ம யாருன்றது நம்ம வார்த்தைகள் தான் வெளிப்படுத்தும் அந்த மொழியிலே தேர்வா இருங்க நீங்க ரெண்டு விஷயம் நான் சொல்றேன் அதாவது வாழ்க்கை மொழி தமிழ் 
இன்னும் சொல்ல போனால் வாழ்க்கை மொழி உன் தாய்மொழி எதுவாக இருக்கட்டும் அவரவர் தாய்மொழி அவரவருக்கு வாழ்க்கை மொழி ஆனால் ஆங்கிலம் என்பது நமக்கு பொருளாதாரத்தை ஈட்டி தருகிற ஒரு மொழிய மொழியாக இன்னைக்கு விசுரூபம் எடுத்திருக்கு அதனால தான் சீன தேசத்துல கூட என்ன பண்ணாங்க நம்ம இளைஞர்கள் ஏன் இன்னும் பின்தங்கி இருக்கிறார்கள் உலகளாவிய பயணிக்கவில்லை என்று நினைத்த போது ஆங்கிலம் தெரியாததுதானா காரணம் என்று கருதி இப்ப அவங்களுக்கும் ஆங்கில பயிற்சியை கூட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க அதைத்தான் நான் சொல்ல வரேன் நிறைய சரளமா பேசுங்க சரளமா சிந்தனை பண்ணுங்க உங்க நட்பு வட்டாரத்திலேயே நல்ல விஷயங்களை பரிமாறிக்குங்க அந்த நல்ல வார்த்தைகள் என்பது ஒரு மனிதனுக்கு இன்னும் பெருமை சேர்க்கும் நாளைக்கு ஒரு கேம்பஸ் இன்டர்வியூ வருதுன்னா உங்களை நேர்முக பேட்டி எடுக்கிற போது நீங்க உங்கள் வார்த்தைகள் தான் உங்களை அடையாளப்படுத்தும் நீங்கள் உச்சரிக்கிற தேர்ந்தெடுக்கிற வார்த்தைகள் இருக்குது பாருங்க அதுதான் உங்களை யார் என்று காட்டும் அதனால நம்ம வந்து அந்த வார்த்தைகளை பயன்படுத்துவோம் அவர் மாதிரி பேசணும்னு ஆசைப்படுங்க அப்போ நம்ம நட்பு வட்டாரத்துல நல்ல செய்திகளை சப்ஜெக்ட் செய்திகளை அப்படி டிஸ்கஸ் பண்ண போ பண்ண உங்களுக்கு அந்த சிறப்பு தானாவே வந்து சேரும் அதைத்தான் நான் சொல்ல வர்றது ஏன்னா மனசு தான் எல்லாத்துக்கும் காரணம் உலகத்திலே ஒன்னே ஒன்று சொல்லுவாங்க தெரியுமா உங்களுக்கு உலகத்திலே பணக்கார சாமி எது அப்படின்னு கேட்டால் பெருமாள் சொல்லுவாங்க வெங்கடாஜலபதின்னு வாங்க வெங்கடாஜலபதி தானே சொல்கிறாங்க பணக்கார சாமின்னு ஆமாம் ஆமாம் கொண்டாந்து கொட்டுறான் முடியல இல்லை அதில் கொஞ்சம் இப்படி யோசிப்பாருங்க மாற்றி யோசி ஒரு நாளைக்கு எத்தனை மணி நேரம் இருபத்தி நாலு மணி நேரம் பெருமாள் எத்தனை மணி வரைக்கும் நின்று தரிசனம் கொடுக்குறாரு இரவு பன்னெண்டு மணிக்கு நட சாத்துறான் விடிய விடிய மூணு மணிக்கு சுப்பிரபாதம் போடுறான் ஒரு நாளைக்கு இருபத்தி நாலு மணி நேரத்தில் இருபத்தோரு மணி நேரம் பக்தர்களை சந்திக்கிற ஒரே கடவுள் அவர் தான் அப்போது ஒரு மனிதன் எந்த அளவுக்கு நீண்ட நேரம் உழைப்பதற்கு தயாராக இருக்கிறானோ அவனிடத்தில் தான் செல்வம் குவியும் என்பதை நம்ம ஆன்மீகம் கூட பக்தி மார்க்கம் கூட நமக்கு சொல்லி கொடுக்குது எப்பயுமே நமக்கு மய பாசிட்டிவாக பாருங்கள் கொரோனாவில் தான் நமக்கு நெகட்டிவ் வரணும் ஆனால் வாழ்க்கையில் எண்ணங்கள் எல்லாம் பாசிட்டிவாக வரணும் சந்தோஷமாக இருங்க அதுதான் முக்கியமானது இந்த பருவத்தில் ரொம்ப கவலைப்பட்டு அதை பட்டு இதை பட்டு சப்ஜெக்ட் சந்தோஷமாக படிங்க ஒன்றுமில்ல ஒரு தடவை படிங்க முடிச்சிருங்க ஒரு தடவை எழுத்து தான் நம்ம கண் மு கண் பார்வை மூலமாக உள்ளே போவோம் அடுத்தது தான் பொருள் போவோம் அடுத்தது தான் நம்மையே சிந்திக்க தூண்டும் எந்த ஒன்றையும் ஒரு மூன்று முறை வாசிக்கிற போது தான் நமக்கு அந்த சிந்தனையை நோக்கி நம்ம பயணப்பட முடியும் நிறைய சொல்லி கொடுப்பாங்க நிறைய நீங்கள் வ அந்த உங்கள் வாழ்க்கையில் இந்த நான்கு ஆண்டுகளில் தெரிஞ்சுக்க போகிறீங்க அதனால் ஏன்னா நம்ம அந்த சிந்தனை வளத்தோடு நம்ம எப்பயும் நாம நாம இருந்தால் தான் தம்பி கேட்குற கேள்வி கூட நம்ம தெளிவாக சொல்ல முடியும் ஒரு சூஃபி ஞானம்னு ஒன்று இருக்குது உலகத்தில் எல்லாருக்கும் தெரியும் பெரியவங்களுக்கு தெரியும் சூஃபி ஞானம்ன்றது நம்ம ஊரில் பகவத்கீதை கிடைச்ச மாதிரி அரபு நாடுகளில் கிடைத்த ஒரு பொக்கிஷம் அது சூஃபி ஞானம்ன்றது அரபு அரபு தந்த கொடை அந்த அரபு நாடு தந்த கொடையில் என்னென்ன அவங்க எப்பயுமே இயல்பாக இருப்பாங்க அவங்கள யாரும் ஒன்றும் அசைக்கவே முடியாதுங்க ஒரு ஊரில் ஒரு சூஃபி ஞானி வர்றாரு இருபது பசங்க அவரை சுற்றிக்கிறாங்க இருபது இளைஞர்கள் சுற்றிக்கிட்டு இந்த சூஃபி ஞானி பெரிய ஞானின்றாரு இவரை மடக்கணுண்டா அன்னைக்கு இவரை உண்டிலன் பண்ணிடணும் அப்படின்னு நினச்சி உங்களுக்கு ஒரு பெரிய பிரச்சனை என்னானுங்க யார் எனக்கு பிரச்சனையா உங்களுக்கு பிரச்சனையானார் அவரு இல்லை உங்களுக்கு தான் பிரச்சனையை கொடுக்க போகிறோம் என்ன சொல்லுப்பா என்ன பிரச்சனைப்பா அப்படின்னு கேட்குறாரு அப்போ அந்த பசங்க என்ன பண்ணாங்க நீ பெரிய நோட்டு எடுத்துக்க வேண்டியிருக்கோம் பேனாவை எடுத்து பல மணி நேரம் எழுத வேண்டியிருக்கோம்னா நீ பிரச்சனையை சொல்கிறா கேள்வியை சொல்கிறான்னார் சூஃபி ஞானி அதில் ஒருத்தன் கேட்டான் இந்த உலகத்தில் முட்டை போடும் உயிரினங்கள் யாவை முட்டை போடும் உயிரினங்கள் யாவை குட்டி போடும் உயிரினங்கள் யாவைன்னா இப்போ இதுக்கு நாம் இருந்தால் என்ன பண்ணியிருப்போம் ஒரு பெரிய பட்டியல் போடும் எது எது குட்டி போடும் எது எது முட்டை போடும்னு உட்காந்து மண்டையை பிச்சுக்கினு இல்லைடா திடீர்னெலாம் எழுத முடியாது ஒரு வாரம் டைம் கொடுங்க கேட்போம் ஆனால் அந்த சூஃபி ஞானி ஒரே செகண்டில் பதில் சொல்லிட்டார் என்ன சொன்னார் காதுகள் வெளியே தெரியாத உயிரினங்கள் எல்லாமே முட்டை போடும் காதுகள் வெளியே தெரிகிற உயிரினங்கள் எல்லாமே குட்டி போடும் அப்படின்னு அந்த ரெண்டே சென்டென்ஸில் பதில் சொல்லி முடிச்சுட்டாரு இருபது இளைஞர்களையும் அங்கே காணும் ஏன்னா அதுதான் அவர் அவராக இருந்ததுனால் அந்த தெளிவான சிந்தனை அவருக்குள் உதயமாகியது அதைத்தான் நான் சொல்கிறேன் அந்த அழு மனசை அழுக்காக்கி கூடாது இந்த நான்கு ஆண்டுகள் வந்து கிடைத்தற்கரிய பாக்கியமையா 
இங்க பெற்ற பயிற்சி தான் நீங்க வருங்காலத்தில் எப்படி வாழ போறீங்கன்றதுக்கு இங்கதான் இங்க அருமையான இடம் அதுதான் நான் சொல்றது இன்னொன்னு ஞாபகம் வச்சுங்க இப்ப நீங்க மொபைல் போன் இருக்குல்ல இதே மொபைல் போனே சொல்றேன் இந்த மொபைல் போனை நீங்க எல்லா ஆப்ஸையும் வந்து ஆன் பண்ணிடுங்க இன்டர்நெட்டையும் ஆன் பண்ணிடுங்க இன்னும் ஆகும் அதனுடைய சார்ஜ் பல மணி நேரம் இருக்க வேண்டிய சார்ஜ் சில ஒரு சில வினாடிகளே தீர்ந்து கொடுக்கும் ஏன்னா எல்லாமே ஓப்பன் பண்ணி வச்சிருக்கிறதுனால அதனால தான் நம்ம மைண்ட் இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த செல்போன் மாதிரி தான் அது இந்த மனம் இருக்குது அது செல்போன் மாதிரி அது நீங்க அவன் என்ன பண்றான் இவன் என்ன பண்றான் அவனை தேடி நேர்த்து ஒருத்தன் வந்தானே இவனும் அவனும் பேசியிருந்தானே என்ன பேசி இருப்பான் திடீர்னு பைக்கில் வர்றான் ராத்திரி ஒரு மணிக்கு அப்புறம் திடீர்னு பார்த்தா நாலு மணிக்கு அவன் யாருன்னு பார்க்கறதுக்கு முந்தைய பைக் எடுத்து போயிட்டான் இது என்னதான் நடக்குதுன்னு சொல்லி உங்க மனத்துல அத்தனை ஆப்ஸ் அத்தனை எண்ணெய் அலைகளையும் எல்லாத்தையும் நீங்க ஓபன் பண்ணி வச்சிருந்தீங்கன்னா எப்படி ஆப்ஸையும் இன்டர்நெட்டையும் ஓபன் பண்ணிட்டா செல்ல சார்ஜ் தீர்ந்து போதோ அதே மாதிரியில உங்க வே தேவையில்லாததுக்கெல்லாம் உங்களை மனதை திறந்து வச்சிருந்தீங்கன்னா உங்களுடைய மனசக்தி வீணாகிவிடும் அருமை குழந்தைகளே உங்களுடைய மனதை சக்தி ஒருமுகப்படுத்துங்க பறந்து விரிந்து கிடக்கிற சூரிய கிரண கதிர்களுக்குள்ளே நெருப்பு சக்தி இருக்குது ஆனா நெருப்பு வராது ஆனா அதை ஒருமுகப்படுத்தி ஒரு லென்ஸ் மூலமாக ஒரு குவி லென்ஸ் மூலமாக ஒன்றுபடுத்துங்க நெருப்பு உருவாகும் உங்கள் எண்ணங்களை ஒருமுகப்படுத்துங்க உங்க மனசை ஒருமுகப்படுத்துங்க முடிஞ்ச வரைக்கும் ஒரு நாளைக்கு அரை மணி நேரம் தியானம் பண்ணுங்க நல்ல எண்ணங்களை மனசுல வைங்க எங்க சேர்மன் மாதிரி நான் வரணும் நான் வரணும் நான் வரணும்னு ஆசைப்படுங்க இவ்வளவு பேர் உருவாக்குற மாதிரி இந்த உலகத்துல நானும் ஒரு அம்சமாக இருந்து என்னால் ஏனா நான் ஏற்கனவே உருவாக்கியதை எல்லாம் பயன்படுத்தி கொண்டிருக்கிறேன் நான் உருவாக்குவதை வருங்காலம் வருங்கால உலகம் பயன்படுத்த வேண்டும்னு ஒரு உயரிய எண்ணத்தை முன்னிறுத்துங்க நிச்சயமாக வரலாம் நம்ம எண்ணம் தான் பாதை போட்டு கொடுக்கும் இன்னொன்னு சொல்லிட்டுங்களா ஒருத்த போட்டோ எடுக்கணும்னு ஒரு ஸ்டுடியோக்குள்ள போறான் ஒரு போட்டோ எடுக்கணும்னு ஸ்டுடியோக்குள்ள போறான் போட்டோகிராஃபர் கேட்குறாரு ஸ்டுடியோவுக்குள்ள இருந்து ஐயா உங்களை ரஜினிகாந்த் மாதிரி சூப்பர் ஸ்டார் மாதிரி எடுக்கிறேன் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் கொடுக்குறீங்களா அப்படின்னா இல்லைப்பா இளைய தளபதி விஜய் மாதிரி வேண்டாம்ப்பா அஜித் சார் மாதிரி வேண்டவே வேண்டாம் சரி இப்போ என்ன சொல்கிறீங்க என்ன மாதிரியே எனக்கு ஒரு போட்டோ வேணும் அப்படியா உங்களை மாதிரியே போட்டோ நான் எடுத்து கொடுக்கணும்னா ஐநூறு ரூபா சார்ஜ் ஆகும்னா பலே தரேன் சபாஷ் கொடுக்குறேன் ஐநூறுரூபா பே பண்ணிட்டார் அப்போ சொன்னார் அந்த போட்டோ எடுக்கிறவர் அப்பா நான் யார் மாதிரியோ போட்டோ எடுத்தேன்னா அது எனக்கு பயன்படாது என்ன மாதிரியே எடுக்கிற போட்டோ தான் எனக்கு பயன்படும் என்றால் அப்போது எனக்கு பயன்படுகிற விஷயம்தான் எனக்கு தேவைன்னு நீங்கள் நினைக்கணும் அடுத்த தேவை பயன்படாத தேவையில்லாது நமக்கு எது அதைத்தான் நான் சொல்ல வருது இந்த நான்கு ஆண்டுகள் நேற்று வரைக்கும் நீ எப்படி இருந்தியோ அதை பற்றி எனக்கு தெரியாது நேற்று எவ்வளவு ரசனையாளனாக நீ இருந்திருக்கலாம் டிவி பார்த்துருக்கலாம் சீரியல் பார்த்துருக்கலாமா அப்பாவோட ஏன்னா எல்லா இடங்களையும் நீங்கள் அப்படி இருந்திருக்கலாம் ஆனால் இப்போ இந்த நான்கு ஆண்டுகள் நீ மனிதனாகுவதற்கும் வல்லவனாகுவதற்கும் ஒரு வாய்ப்பு வாசலை திறந்து வைத்திருக்கிற அருமையான பருவம் அருமையான இடம் அருமை நிலை நிலை இருக்கு அதனால நீங்க இந்த நேரத்தில் தான் நீங்க உங்களை நீங்கள் உங்களாகவே பார்க்க வேண்டும் நான் அடிக்கடி மேடைகளில் சொல்றது உண்டு ரெண்டு செய்தி என ஒரு பையன் கூட எப்படினாக்கா நம்முடைய நன்னடத்தை தான் முன்னாடி நிற்கும் சார் நம்ம நம்ம நல்ல எண்ணம் நன்னடத்தையில் இருந்தால் தான் நல்ல வார்த்தைகள் கூட நம்ம இடத்துலேருந்தே புறப்படும் இல்லைன்னா வராது அது அதுக்காக தான் சொல்றேன் ஐயா கூட சொன்னார் பாருங்க மொழி பற்றி நிறைய படிச்சுங்கன்னு நாங்கள்ல ரொம்ப அது நல்ல செய்தி அது மொழி வந்து மனிதனுடைய வெளி எல்லாம் படிங்க எது எது முடியுமோ வாய்ப்பு இருக்கிறதெல்லாம் படிங்க நான் ஒரு நிகழ்ச்சி சொல்கிறேன் பாரிஸில் ஒரு வெடிகுண்டு விபத்து நடந்தது இது உண்மைங்க பாரிஸில் ஒரு காலத்துக்கு முன்னாடி வெடி விபத்து நடந்தது அப்போ என்ன பண்ணாங்க இந்த காவல்துறை உள உளவு உளவுத்துறை சார்ந்த காவல்துறையெல்லாம் வந்தாங்க அதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக வந்தபோது அப்படி பார்க்குறாங்க கண்டுபிடிக்க முடியல ஒரு தடயமும் கிடைக்கல கொஞ்சம் தூரம் ஒரு நாய் இருந்தது அந்த நாயை பார்த்த உடனே அடாடா இது என்னமோ ஒரு பயிற்சி பெற்ற நாய் மாதிரி தெரியுது பார்க்கறதுக்கு ஒருவேளை இதை நம்ம அணுகணும்னா ஏதாவது தடயம் கிடைக்கும் 
அந்த தீவிரவாதிகளை பிடிக்கிறதுக்கு ஏதாவது ஒரு மார்க்கம் கிடைக்கும்னு முடிவு பண்ணி அந்த உளவு துறையில் ஒரு காவலாளி என்ன பண்ணார் அந்த நாயை பிடிச்சின்னு வந்தார் அதுங்கிட்ட என்னென்னமோ பேசி பார்க்குறாங்க ஒன்றும் அதுக்கு ப விடை கிடைக்கல எந்த ஒரு தீர்வும் கிடைக்கல அவங்களுக்கு அப்போ அதில் என்ன பண்ணால் ஒரு ஆள் அந்த பாரிஸில் ஒரு ஆள் உள்ளூர் ஆள் நம்ம ஊரில் ஒரு ஆள் இருக்கிறாரு அவருக்கு அறுபது மொழி தெரியும் எத்தனை மொழி அறுபது மொழி தெரியும் அவர்கிட்ட கொண்டு போய் இதை விட்டீங்கன்னா அவர் அதை அதை போட்டு டெஸ்ட் பண்ணி எப்படியாவது கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்கிறதுக்கு வா வாய்ப்பு இருக்குன்னா சரின்னு அவரையே வரவழைச்சி அந்த நாய்கிட்ட பேச சொன்னாங்க அதுவும் என்னென்னமோ பா பேசி பார்க்குறாரு எதுக்கும் அது மசியில் ஒரு த ஒரு இதுவும் குழுவும் கிடைக்கல கடைசியில் ஒரு மொழி இருந்தது அதை எடுத்து விட்டார் அதுதான் பழைய காலத்து ஹியூப்ரு மொழி அந்த பழைய காலத்து ஹியூப்ரு மொழியில் அதுங்கிட்ட பேசினார் இப்படி வாழ்கிறாரு அது வருது அப்படி போன்றாரு அது போகுது ஆஹா இந்த மொழி தாண்டா இதுக்கு தெரியுதுன்னு சொல்லி ஹியூப்ரு மொழியில் தான் அந்த தீவிரவாதிங்க இந்த நாய்க்கு பயிற்சி கொடுத்துக்கிறாங்கன்னு நினச்சி அந்த ஹியூப்ரு மொழியிலேயே பேசி அப்படியே கொண்டு போய் தீவிரவாதிகள் எங்கேருந்து வந்தாங்க எங்கேருந்து போனாங்க எப்படி வச்சாங்கன்றதெல்லாம் அந்த உளவு தர அந்த நாயை ஃபாலோ பண்ணி போய் தீவிரவாதிகளை பிடிச்சிட்டாங்க பிடிச்சிட்ட உடனே அந்த உளவுத்துறையில் என்ன பண்ணாங்க அந்த பேராசிரியரை கட்டி பிடிச்சி ஐயா தெய்வமே நீங்கள் தான் கண்டுபிடிச்சிங்க நீங்கள் தான் கண்டுபிடிச்சிங்க உங்களுக்கு என்ன வேணும் எத்தனை ஆயிரம் பவுண்டு என்ன சன்மானம் வேணும் அப்படின்னாங்க அதுக்கு அந்த ப்ரொஃபஸர் அந்த பேராசிரியர் சொன்னார் அறுபது மொழி தெரிஞ்சவர் சொன்னார் எனக்கு ஒன்றும் வேணாம் இந்த நாயை ஒரு மணி நேரம் கொடுங்க எனக்கு எங்கள் வீட்டுக்கு மட்டும் இட்டும் போய் வந்துடுறேன்னா என்னடா இது எதுவுமே வேணாம் இந்த ஒரு மணி நேரம் இந்த நாயை கேட்குறானு சொல்லி உளவுத்துறையில் இருக்கிற நேரம் நானும் கூட வரேன் கூட்டின்னு வரேன்னு சொல்லி வீட்டுக்கே கூட்டி போட்டார் கூட்டி போய் சோபாவில் போய் அந்த அந்த அறுபது மொழி செஞ்சவர் உட்காந்தார் உட்காந்தது நாய் பக்கத்தில் உட்காந்தது அதுங்கிட்ட ஹேபுரு மொழியில் பேச ஆரம்பித்தார் அவங்க சம்சாரத்தை கூப்பிட்டார் கிட்ட கூப்பிட்டார் நான் இந்த மொழியை கற்றுக்கிறதுக்கு படாத பாடு பட்டேன் அன்னைக்கு உங்ககிட்ட கூட நான் கோவிச்சிக்கினேன் லைட்டை போடாத போய் படு சத்தம் போடாத இந்த மொழி கஷ்டமாக இருக்குது கற்றுக்கிறதுக்குன்னு அப்போ நீ என்ன கேட்ட இந்த மொழியை எதுக்கு அம்மா கஷ்டப்பட்டு கற்றுக்கிற எந்த நாய் கேட்க போகுதுன்னு அன்றைக்கி கேட்டேன் இந்த பார் இந்த நாய் கேட்கு நான் பேசினதை கேட்குது இதிலேருந்து இந்த நாட்டையே காப்பாற்றுற அளவுக்கு தீவிரவாதி கும்பலையே நாங்கள் கண்டுபிடிச்சிருக்கிறோம் தெரியுமா அதனால் நீ சாதாரணமாக சொல்லிட்டேன் இன்னைக்கு மொழி என்பது வீணாக போவது இல்லை எந்த சூழ்நிலையிலும் ஒரு மனிதனை தலைநிமர வைப்பதற்கு அந்த மொழி என்ன அழகு அதனால் மொழி நிறைய பேசுங்க அதுலேயும் குறிப்பாக ஆங்கில மொழி சரளமாக பேசுங்க பிழை இல்லாமல் பேசுங்க ஏன்னா வருங்காலத்தில் உங்களுக்கு அதுதான் மிகப்பெரிய பயன்பட போகுது அது ஆனால் வாழ்க்கை மொழி தாய்மொழி ஒரு வளர்ச்சி மொழி நம்ம ஆங்கிலமாக இன்றைக்கி இருக்குது உலகத்தையே ஆளக்கூடிய மொழியாக இருக்குது அதனால் நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களோட பேசுங்க அந்த இங்கே ஆங்கிலத்திலேயே கலந்து பேசுங்க மீண்டும் நினைவுபடுத்துகிறேன் ஒரு தந்தை தாய் உங்களுக்கு ஒரு கனவோடு இருப்பாங்க எதிர்காலத்தில் என் பிள்ளை இப்படி வருவான்ற கனவோடு இருப்பாங்க அந்த கனவை நனவாக்கும் பயிற்சி மையமாக ஒரு தெய்வீக கூடமாக சிஐடி கல்வி வளாகம் இருக்கிறது அதுக்காக நீங்கள் அதை நல்லா பயன்படுத்துங்க உங்கள் கண் எதிர்க்க ஏதாவது இன்னும் சொல்ல போனால் ஒரு குப்பை கூடங்கள் கிடைந்தால் கூட கிடைத்தால் கூட அதை எடுத்து நீ போய் ஒரு அந்த உரிய இடத்துல தொட்டியில் போட்டீங்கன்னா அந்த நன்னடத்தை தான் உங்களுக்கு ஒரு ஒரு உயர்வை தரும் அந்த ஒய் மிகப்பெரிய உயர்வை தரும் அது சாதாரணமான விஷயம் இல்லை ஏன்னா ஜப்பான் மா ஜப்பான்லேருந்து ஒரு டீம் வந்தாங்க ரெண்டு ஆண்டுகளுக்கு வந்து இந்த ஒலிம்பிக்கில் ஃபுட்பால் மேட்ச் நடக்கும்போது ஆனால் ஜப்பான்லாம் ஜெயிப்பாங்கன்னு பார்த்தாங்க எல்லாரும் தோ அந்த வாலி அது ஃபுட்பாலில் தோத்து போயிட்டாங்க ஆனால் அந்த பிள்ளைகளெல்லாம் அந்த இடத்த தங்கின இடத்துலேருந்து புறப்படுகிறதுக்கு முன்னாடி இவங்க தோத்துட்டாங்களே அத்தனை பேரும் அந்த மைதானத்தில் பேப்பரை போட்டானுங்க என்னென்னமோ அமக்கலம் பண்ணாங்க ஆனால் அத்தனை அந்த டீம் பிள்ளைகள் அவ்வளவு பேரும் வந்து அந்த மைதானத்தை பேப்பர்லாம் எடுத்து போட்டு சுத்தப்படுத்திட்டு தாங்கள் தங்கியிருந்த இடத்தையும் தூய்மைப்படுத்திட்டு தான் சொந்த நாட்டுக்கு போனாங்கன்னா அவர்களை இந்த உலகம் ஒலிம்பிக் போட்டியில் தோற்றிருக்கலாம் ஆனால் அவர்கள் நன்னடத்தையில் ஜெயித்து விட்டார்கள் என்று இந்த உலகம் பாராட்டியது அதைத்தான் நான் சொல்கிறேன் நன்னடத்தை தான் நமக்கு சச்சின் டெண்டுல்கர்ற நினச்சி பாருங்க அவரை பல கோடி ரூபாய் தர்றேன் ஒரு மதுவுக்கு விளம்பரத்துக்கு நடிகைன்னாங்க நீ எத்தனை கோடி கொடுத்தாலும் 
என்னை பாலோ பண்ற இளைஞர்களுக்கு ஒரு தவறான ஒன்றை நான் விளம்பரத்தில் வரமாட்டேன் என்று மறுத்து விட்டார் என்றார் அந்த நன்னடத்தை தான் டெண்டுல்கருக்கு ஒரு பெரிய சிறப்பு இந்த டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி மேட்ச் நீங்க பார்த்துருப்பீங்க எல்லாரையும் பாருங்க ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு ஆரவாரம் செய்வான் ஒரு பாலை பிடிச்சிட்டான்னா ஒருத்தன் தொடையை தட்டுவான் ஒரு ஒரு சோ விளையாட்டு வீரர் பார்த்துருப்பீங்க இன்னொருத்தன் அப்படி கையை உயர்த்துவான் இன்னொருத்தன் ரெண்டு கையிலையும் தட்டுவான் என்னென்னமோ சிங்கம் அது மாதிரிலாம் கரடி மாதிரிலாம் நடிப்பானுங்க ஆனால் தோனியை நீ என்னைக்காவது அப்படி பார்த்துருக்கீங்களா எந்த ஆட்டத்திலையும் அவரை பார்க்க முடியாது அந்த மாதிரிலாம் அமைதியாக இருப்பார் அமைதியாக இருப்பார் அமைதியாக இருப்பார் அவருடைய முகத்தை பார்த்தாலே தெரியும் ஒரு 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 அமைதியினுடைய சமநிலை இன்பம் வந்தால் மகிழ்வதும் துன்பம் வந்தால் துவழ்வதும் அற்ற ஒரு சமநிலை அந்த சமநிலையை அற்புதமாக வச்சிருக்கிறவர் தோனி அதனால் என்ன காரணம் அவருடைய பிளானிங் திட்டமிடல் அந்த திட்டமிடல் என்பது சரியாக அமைக்கப்பட்டு விட்டால் நாம் எதற்கும் அஞ்ச வேண்டிய அவசியமே இருக்காது என்பதற்கு அவர் ஒரு அடையாளம் உணர்ச்சிவசப்பட மாட்டார் வார்த்தைகளை கொட்ட மாட்டார் ஆரவாரம் பண்ண மாட்டார் அந்த ஒரு பாடத்தை நாம் ஃபாலோ வாழ்க்கையில் ஃபாலோ பண்ணணும் நீங்களும் அப்படி இருங்க மகிழ்ச்சியாக இருங்க ஏன்னா ஒரு இன்டர்வியூ கூட நீங்கள் தெரிஞ்சிருந்தாலும் நான் நினைவுபடுத்துகிறேன் ஒரு இன்டர்வியூ கூட ஒரு பையன் போய் பல பத்து பேரோட உக்காடுறான் உக்காந்து அப்போ எல்லாரும் போகிறாங்க வர்றாங்க இவனும் கூப்பிடுறாங்க போகும்போதே அங்கே கிடைக்கிற குப்பையெல்லாம் என்ன பண்ணால் இவன் எடுத்து அதுக்கு முன்னாடியே அதுக்கு முன்னாடி வந்து குப்பையெல்லாம் போட்டாங்க பாருங்கள் அதை எடுத்து ஒரு தொட்டியில் போட்டான் பக்கத்தில் சில பேர் பயன்படுத்திட்டு அந்த வாஷ் மெஷினை அப்படியே விட்டுட்டு போட்டாங்க தண்ணி போயிட்டு அந்த இவனை வாலண்டியராக போய் நிறுத்தலாம் அதே மாதிரி ஃபேனு ஆளே இல்லாத இடத்துல ஃபேன் ஓடிந்தது இவன் அதை போய் அந்த சுவிட்சை ஆன் பண்ணி ஆஃப் பண்ணிட்டு வந்தான் ஓ பத்து பேரில் ஒன்பது பேர் போன பிற்பாடு இவனை பத்தாவதாக கூப்பிடுறாங்க போகும்போதே இவர் அப்பாயிண்டேடுன்னு மூணு பேரும் ஜட்ஜு சொல்கிறான் மூணு பேர் இன்டர்வியூவில் கமிட்டியில் சொல்கிறாங்க இவர் செலக்டேடுன்னாங்க என்னங்க என்ன கேள்வியே கேட்கல எப்படி இங்கே செலக்ட் பண்ணிங்கன்னு நாங்கள் ஆரம்பத்துலேருந்து உன்னை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் தம்பி குப்பையை கொண்டு போய் எவனோ போட்ட குப்பையை அவன் எடுக்கட்டும்னு சொல்லாமல் நீயே கொண்டு போய் தொட்டியில் போட்டதை பார்த்தோம் எல்லாம் சிசிடிவி கேமராவில் பார்த்தோம் ரெண்டாவது தேவையில்லாத வாட்டரை நீங்கள் போய் வாட்டரை நிறுத்துனீங்க டேப்பை நிறுத்துனீங்க அப்புறம் போய் தேவையில்லாத ஃபேன் ஓடுதுன்னு அந்த சுவிட்சை ஆஃப் பண்ணிங்க இந்த நன்னடத்தை உடைய ஒரு மனிதன் தான் எங்கள் கம்பெனி நிறுவனத்துக்கு தேவை அந்த பொறுப்பு தான் எங்களுக்கு மிகவும் பிடித்திருந்தது அந்த பொறுப்பை உங்களிடத்தில் நாங்கள் தருகிறோம் என்று சொல்லுகிற போது அன்பு குழந்தைகளே அன்பு இளைஞர்களே அந்த பொறுப்பான தன்மைதான் ஒரு மனிதனை சிறப்புக்குரியதாக ஆக்கும் அப்போ அந்த பையன் வெளியில் வந்து கண்ணீர் விட்டு அழறான் அந்த இன்டர்வியூ நடத்தின மூணு பேரும் கேட்குறாங்க ஏன்பா அழற என்ன ஆச்சு உனக்கு தானேடப்பா ஜாபு கிடச்சிருக்குதுன்னு அதுக்கு இல்லைங்க ஐயா எங்கள் வீட்டில் நாங்கள் ரெண்டு மூணு பேரும் இருக்கோம் ஐயா ஆனால் எங்கள் அப்பா தான் அப்பப்போ வந்து என்னை திட்டுவார் ஏன்னா பாத்ரூமில் தண்ணி சொட்டுது அது நிறுத்தப்படாதான்னு என்ன தான் கேட்பார் ஏன் அப்போ அப்போ கஷ்டப்பட்டு போய் நிறுத்துவேன் அதே மாதிரி இங்கே யார் குப்பையை போட்டது பேப்பர் கிஷி போட்டது யாருன்னு யாரோ போட்டால் என்ன தான் திட்டுவார் நான் தான் எடுத்து போடுவேன் அதே மாதிரி இந்த மாதிரிலாம் ஃபேன் அங்கங்கே கரண்ட்டு போகுதுன்னா சொல்லுவார் போய் நிறுத்துவேன் அப்போல்லாம் எங்கள் அப்பா மேலே கஷ்டப்படுவோம் சார் அப்போல்லாம் ஏன் என்னை மட்டும் திட்டுறாரு திட்டுறாருன்னு நினைப்பேன் இன்றைக்கு தான் நான் இதை அனுபவிக்கிற போது நினைத்தேன் எங்கள் அப்பா என்னை திட்டவில்லை எதிர்காலத்துக்கு என்னை தீட்டினார் என்பது இன்றைக்குத்தான் நான் அனுபவிக்கும் போது எனக்கு தெரிகிறது என்ற உண்மையை நான் உணர்ந்து கொண்டேன்னு ஆனந்த கண்ணீர் விட்டான்னா அந்த பொறுப்பும் சிறப்பும் தான் உங்களுக்கு வேணும்னு அப்பா நினைப்பார் அம்மா நினைப்பார் இன்னைக்கு ஒரு பொறுப்பான அப்பா உருவாக்கியதனால் தான் ஒரு பொக்கிஷமாக உங்களுக்கு ஸ்ரீராம் என்கிற ஒரு சேர்மன் கிடைத்திருக்கிறார் ஏன்னா அவங்க அப்பா படத்தை நீங்கள் அவருடைய அலுவலகத்தை அலையில் பார்க்கலாம் ஏன்னா அதுதான் பெரிய உங்களுக்கு ஒரு முன் உதாரணம் ஐயா அவர் அந்த அப்பாவை வணங்கிட்டுதான் அவர் எந்த ஒரு செயலையும் செய்கிறார் அதனால் மாதாவையும் பிதாவையும் வணங்குங்க அவங்க வாழ்த்து பெருங்க உறவுகளை உங்களை இன்னொன்னு உங்களோட இன்னொருத்தரை கம்பேரே பண்ணாதீங்க அவன் அங்கே போயிட்டான் இவன் இங்கே போயிட்டான் நான் இங்கே அந்த கம்பேரிசனே வேண்டாம் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் ஒப்பீடு இல்லை உனக்குள்ள ஆயிரம் ஆயிரம் இருக்கும் உயர்வுகள் அந்த உயர்வு என்னன்னு நீ தேட ஆரம்பிக்கணுமே தவிர இன்னொருவனுடைய உயர்வோடு நீ வந்து தேடவே தேட வேண்டாம் என்பதை சொல்லி ஒரு நல்ல மனோபாவத்தோட பயணம் விடுங்க நல்ல மனம்தான் ஒரு மனிதனை சிறந்த மனிதனாக உருவாக்கும் இன்னும் சொல்ல போனால் மேதக அப்துல் கலாம் அவர்களை நிருபர்கள் பேட்டி எடுத்த போது உங்களுடைய சாதனைகளிலே எது சரித்திரமாக நீங்கள் கருதுகிறீர்கள் என்று கேட்ட போது விண்ணுக்கு செலுத்திய ஏவுகணை அக்னி
இளைஞன் நான்கரை கிலோ எடையுடைய ஒரு செயற்கை காலை பொருத்தி கொண்டு நடக்க முடியாமல் தவித்த போது நான் ஏன் என்று கேட்டு அறிந்த பிறகு மனம் நொந்து அதற்கான ஒரு விடையை தேடினேன் விண்ணிலே செலுத்துகிற ஏவுகணைக்கு எரிபொருள் அதிகமாக செலவாகிறது என்ற காரணத்தினால் லகுவான உலோகத்தை கொண்டு அதை தயாரிக்க வேண்டும் என்று முயற்சி செய்து அதை உருவாக்கிய நான் மண்ணிலே நடக்கிற இந்த மனிதனுக்கு நான் இதை செய்ய மறந்தேனே என்று எனக்குள்ளே ஒரு ஆதங்கத்தை எழுப்பி கொண்டு அல்லும் பகலும் அயராது பாடுபட்டேன் இப்பொழுது நான்கரை கிலோ எடையுடைய செயற்கை காலை விலக்கிவிட்டு நானூத்தொன்பது கிராமிலே லகுவான உலோகத்தை கொண்டு செயற்கை கால் தயாரித்து விட்டேன் இதுதான் என்னுடைய சரித்திர சாதனை என்று கருதுகிறேன் என்று அந்த மனிதநேயத்தோடு அவர்கள் சொன்னார் என்றால் அன்பு குழந்தைகளே சிஐடி அன்பு சொல்லங்களே சிஐடியினுடைய அன்பு சொத்துக்களே உங்களுக்கு நான் சொல்லிக் கொள்வது மனிதன் எங்கு இருக்கிறான் என்று கேட்டால் உலகம் முழுவதும் இருக்கிறான் மனிதம் எங்கே இருக்கிறது என்றால் அது இந்தியாவில் தான் இருக்கிறது அந்த மனிதம் எல்லோரும் வாழ வேண்டும் எல்லோரும் இன்புற்று இருக்க வேண்டும் வேறொன்றும் அறிய என் பராபரமே என்ற தாயுமான சுவாமிகள் அருட்பிரகாச வள்ளலார் எல்லா உயிரையும் தம் உயிர் போல் பாவித்த வள்ளலார் உள்ளது எதுவோ அது உனக்கு இறைவன் தந்த மகிழ்ச்சி இல்லாதது எதுவோ அது இனிமேல் இறைவன் உனக்கு தரப்போகிற மகிழ்ச்சி என்ற நம்பிக்கையோடு வாழ்க்கையை நடத்து என்று அருள்பாலித்த காஞ்சி மகாபெரிய ஒரு பிறந்த மண் இந்த மண் அதனால ஒரு சொல் இருக்கிறதே உனக்குள்ளே ஏற்படுகிற ஒரு வைராகியமான சொல் இன்னொன்ற சொல்லி நான் நிறைவு செய்கிறேன் சென்னையில பிரபலமான ஒரு மிக பிரம்மாண்டமான மருத்துவர் ஒருவர் காஞ்சி மகா பெரியவர்களை சந்திக்க அப்போ அவர் உயிரோடு இருக்கிற போது அவரை தரிசித்து அவர்கிட்ட ஆசீர்வாதம் வாங்க வர்றாரு என்னன்னு கேட்கிறாரு பாஸ்போர்ட்டு விசா எல்லாத்தையும் பாதத்துல வச்சுட்டு நான் புறப்படுறேன் அயல் அமெரிக்காவில் கண் ஹாஸ்பிட்டல் தொடங்கலான்னு நான் முடிவு பண்ணியிருக்கிறேன் உங்கள் ஆசீர்வாதம் வேணும்னாரு காஞ்சி மகா பெரியவர் போன்னு சொல்லலை வேணான்னு சொல்லலை ஒரே ஒரு வார்த்தை கேட்டார் என்ன தெரியுமா இங்கே இருக்கிறவாளுக்கெல்லாம் கண் தெரியுதான்னு கேட்டார் நீ அமெரிக்காவில் போய் கண் ஆஸ்பத்திரி திறக்கிறன்றையே இங்கே இருக்கிறவாளுக்கெல்லாம் கண் தெரியுதான்னு கேட்டார் உடனே பாஸ்போர்ட்டு விசா எல்லாத்தையும் கீழ்ச்சி போட்டுட்டு சென்னையிலே சங்கரா கண் மருத்துவமனையை தொடங்கினார் டாக்டர் பத்ரிநாத் என்கிற மிகப்பெரிய டா கண் மருத்துவர் தொடங்கினார் என்றால் வேறு எங்கு வேண்டுமானாலும் தொடங்கி இருக்கலாம் ஆனால் சிஐடி என்ற கல்லூரியை நான் இந்த ஏழை மாணவர்களுடைய எழுச்சிக்காகவே இங்கே நான் அம குன்றத்தூரில் அமைத்திருக்கிறேன் என்று ஒரு கொள்கையோ உங்களை தயார்படுத்தி கொள்ளுங்கள் வருங்காலத்தில் தான் இந்த அருமையும் பெருமையும் உங்களுக்கு இன்னும் பிரகாசமாக தெரியும் என்பதனாலே இந்த அருமையான ஒரு வாய்ப்பு அளித்த இந்த சிஐடி கல்லூரி சேர்மன் ஐயா அவர்களுக்கும் திருமதி சேர்மன் அவர்களுக்கும் என்னை அறிமுகப்படுத்திய பெருமக்களுக்கும் அன்போடு அழைத்த ரமேஷ் ஐயா அவர்களுக்கும் நம்முடைய வணக்கத்திற்குரிய நம்முடைய காந்தி ஐயா அவர்களுக்கும் என்னுடைய அன்பான நன்றி கலந்த வணக்கத்தை தெரிவித்து கொண்டு எப்பொழுதும் வெற்றி என்றைக்கும் வெற்றி தொடங்கிய செயல்கள் அத்தனையும் வெற்றி தான் ஏன்னா இது வெற்றி பாதையில் வீறு நடை போட்டு கொண்டே வருகிற வளர்ச்சி அடைந்து கொண்டே வருகிற இன்னும் 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 என்று எவரஸ்டி தொடுகிற நோக்கத்தில் பயணித்துக் கொண்டிருக்கிற சிஐடி இதுவே நாளைக்கு உலகம் பாராட்டுகிற ஒரு எவரஸ்டாக திகழும் வாய்ப்புக்கு நன்றி வணக்கம்